ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనకి హ్యూమన్ బాడీ మొత్తం సిస్టమ్ చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు మానవ శరీరానికి సంబంధించి ఆహార పదార్థాలు ఉన్న పోషకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్ని జీవులు అసలు ఆహారాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాయి అనేది చూద్దామండి ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో పోషణ అనే టాపిక్ నుంచి ఖచ్చితంగా రెండు మూడు బిట్లు వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ అది ఫస్ట్ చూద్దాం అసలు పోషణ అంటే మనకి పోషణ అంటే మనకి ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకొని స్వీకరించడం ఆ స్వీకరించడం అనేది అన్ని ప్రాణం ఉన్న జీవరాశుల్లో ఆహార పదార్థాల స్వీకరణ తయారు చేసుకునే విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకు కావాలండి ప్రాణం ఉన్న జీవరాశులు అంటే ఏం చెప్పాను నేను ప్రాణం ఉన్న జీవరాశులు రెండు రకాలు మొక్కలు జంతువులు మరి ఈ మొక్కలు జంతువులు అన్నిటిలో కూడా ఆహారం తీసుకునే విధానం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందయ్యా అంటే మొత్తం సుమారుగా నాలుగు రకాలు వస్తుందండి పోషణ అనేది మనకి నాలుగు రకాలు ఒకటి స్వయం పోషణ పరపోషణ మిశ్రమ పోషణ ఏకరక పోషణ స్వయం పోషణ పరపోషణ మిశ్రమ పోషణ ఏకరక పోషణ ఇలా మొత్తం మనకి నాలుగు రకాలు ఉంటుంది అమ్మా దాంట్లో ఫస్ట్ చూద్దాం స్వయం పోషణ అంటున్నా స్వయం పోషణ అంటే స్వయంగా ఆహారాన్ని శరీరం లోపలే తయారు చేసుకుంటాయి అండి ఓకే స్వయం పోషణ అంటే మనకు అర్థం శరీరం లోపలే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటూ అంటే గ్లూకోజన్ తయారు చేసుకొని దాన్ని వినియోగించుకుంటూ జీవించే జీవులు స్వయం పోషకాలు అంటారు వేరే వాటిపై ఆధారపడవు వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటయ్యా అంటే స్వయం పోషకాలకి మొక్కలు శైవరాలు సయానో బ్యాక్టీరియా మొక్కలు శైవలాలు సయానో బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా మనకి స్వయం పోషకాలేనమ్మా మరి పరపోషకాలు అంటే ఏంటి ఆహారం కోసం వేరే వాటిపై ఆధారపడడం ఆహారం కోసం వేరే వాటిపై ఆధారపడే వాటిని పరపోషకాలు డిపెండింగ్ ఆన్ ది అదర్స్ అయితే ఈ వేరే వాటిపై ఆధారపడతనే అన్నాం ఇలా వేరే వాటిపై ఆధారపడేవి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయంట అవేందంటే ఒకటి శాకాహారులు మాంసాహారులు సర్వభక్షకాలు పూతికాహారులు శాకాహారులు మాంసాహారులు సర్వభక్షకాలు పూతికాహారులు ఇలా మొత్తం మనకి నాలుగు రకాల పరపోషకాలు ఉన్నాయమ్మా శాకాహారులు అంటే ఏంది మనకి ఆహారం కోసం మొక్కలపై ఆధారపడే వాటిని శాకాహారులు అంటారమ్మా అంటే జీవితాంతం మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు మాత్రం ఆహారంగా తీసుకునే వాటిని శాకాహారులు అంటారమ్మా వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి వస్తాయి అంటే మనకి అనేక రకాలు ఉన్నాయమ్మా కుందేలు ఏనుగు మేక ఆవు గేదె ఇలాంటి మొత్తం వస్తాయి మాంసాహారులు అంటే ఈ శాకాహార జీవులు ఏమైతే చెప్పానో వీటిని వేటాడి చంపి తినే వాటిని మాంసాహారులు అంటారమ్మా ఈ జీవుల్ని వేటాడి చంపి తినే వాటిని మాంసాహారులు అంటారు వీటికి ఎగ్జాంపుల్ సింహం పులి అలాగే చిరుత పాము మొసలి నక్క ఇలాంటి మొత్తం వస్తాయి మనకి అలాగే సర్వభక్షకాలు అంటున్నాం సర్వభక్షకాలు అంటే ఏది దొరికితే తినేయమ్మా అంటే ఆహారం కోసం శాకాహారులపై ఆధారపడతాయి మొక్కలపై ఆధారపడతాయి అన్నిటినీ తింటాయమ్మా అలా అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను తీసుకున్నప్పుడు సర్వభక్షకాలు అంటారు వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ మనిషి మనిషి అలాగే కుక్క పిల్లి పంది పక్షులు అన్నీ వస్తాయి అమ్మ పక్షులు ఇలా వస్తాయి మరి ఇక్కడ పూతికాహారులు అంటనా పూతికాహారులు అంటే ఏంటి అంటారమ్మా పూతికాహారులు అంటే అమ్మా చనిపోయినటువంటి వృక్షాలు కానీ జంతువులు కానీ ఏమైనా తీసుకోండి చనిపోయిన వృక్ష జంతు కళేబరాలని చిన్న చిన్న రేణువుల రూపంలో మార్చేస్తాయి అంటే ద్రవ రూపంలోకి మార్చేస్తాయి మార్చేసి వాటిలో ఉన్న పోషకాలను చిన్న చిన్న రేణువుల రూపంలో స్వీకరించే వాటిని పూతికాహారులు అంటారమ్మా అంటే చనిపోయిన వృక్ష జంతు కళేబరాలు అనమాట సపోజ్ రోడ్డు మీద ఏమైనా కుక్క కానీ పంది కానీ చనిపోయింది అనుకోమ్మా వాటిని రెండు మూడు రోజులు ఆగి చూస్తే వాటి బాడీ మొత్తం విచ్ఛిన్నమైపోయి చర్మం మొత్తం పోయి బోన్స్ కూడా పోయి ఆఖరికి బాడీ కూడా కనపడదమ్మా 
అలా రోజు రోజుగా అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ చనిపోయిన బాడీ కారణం ఏదై అంటే ఆ చనిపోయిన శరీరం పైన ఈ పూతిక ఆహారంలోనే వెళ్తాయి అవి వెళ్ళేసి ఘన రూపంలో ఉన్న బాడీ మొత్తాన్ని కూడా లిక్విడ్ టైప్లోకి మార్చేస్తాయి ద్రవ రూపంలోకి ఆ ద్రవ రూపంలోకి మార్చిన వెంటనే మొత్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి అమ్మ ఆహారంగా తీసుకొని ఆ శరీరంలో చనిపోయిన శరీరంలో ఉన్న పోషకాల మొత్తాన్ని కూడా మన నేలలోకి పంపించేస్తాయి అమ్మ అలా మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ వ్యర్థ పదార్థాలను మొత్తాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఉండేవి పూతిక ఆహారాలు ఆహా ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలని చిన్న చిన్న రేణువుల రూపంలో ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి అమ్మ ఇవి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏందయ్యా అంటే బ్యాక్టీరియా శీలేంద్రం ఫంగస్ ఇవి మరి మిశ్రమ పోషణ అంటున్నా మిశ్రమ పోషణ అంటే ఏవైనా ఒక రెండు జీవులు కలిసి జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని మిశ్రమ పోషణ అంటారమ్మ ఇవి రెండు రకాలు అంట ఒకటి సహజీవనం రెండు పరాన్న జీవనం సహజీవనము రెండు పరాన్న జీవనం ఇలా రెండు రకాలు ఉంటాయి అమ్మ మనకి ఓకేనా అయితే అంటే ఏంటి ఒక్కసారి చూద్దాం మనం సపోజ్ ఇది మన బాడీ మన శరీరం అనుకుందాం మన శరీరం లోపల ఇలా ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుందమ్మ మన శరీరం లోపల ఇది మన బాడీ మన శరీరం లోపల ఉండేది ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా ఇది బ్యాక్టీరియా అయితే మన శరీరం లోపల ఉండే బ్యాక్టీరియా ఏంటి ఈ కోలే అనుకుందాం ఈ కోలే బ్యాక్టీరియా మన బాడీలో ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి మన శరీరము అనేది ఈ కోలే అని ఒక బ్యాక్టీరియాకి నివాసం ఇస్తుందమ్మా అంటే మన బాడీ నివాసం ఇస్తుంది మన బాడీ లోపల నివాసం ఉండేది ఏంటి బ్యాక్టీరియా ఇలా నివాసం ఉండేది నివాసం ఇచ్చేవి ఇలా రెండు జీవులు కలిసి జీవనం కొనసాగిస్తే దాన్ని మిశ్రమ పోషణ అంటారు ఇలా నివాసం ఇచ్చేటువంటి జీవిని ఏమంటారయ్యా అంటే అతి దేయి జీవి అంటారమ్మా హోస్ట్ సెల్ అంటాం నివాసం ఉండేదాన్ని అతి దేయి అంటాం నివాసం ఇచ్చి సారీ నివాసం ఇచ్చేదాన్ని అతి దేయి అంటారమ్మా నివాసం ఉండేదాన్ని పరాన్న జీవి అంటారమ్మా చూడండి నివాసం ఇచ్చే జీవి ఏదైతే ఉందో ఆ జీవిని అతి దేయి అంటాం నివాసం ఉండేదాన్ని పరాన్న జీవి అంటాం ఇలా అతి దేయ జీవి పరాన్న జీవి రెండు కలిసి ఉంటే కనుక దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండే చూద్దాం మనం మన శరీరం అనేది ఈ కోల ఒక బ్యాక్టీరియాకి నివాసం ఇచ్చింది నివాసం ఇచ్చింది అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాకి మన బాడీ హెల్ప్ చేసింది అమ్మ సహాయం చేసింది సహాయపడింది అనమాట బదులుగా మరి ఆ బ్యాక్టీరియా మనకి ఏమిస్తుందా అంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లో విటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ విటమిన్స్ ని బయటికి తీసి మన బాడీకి అందిస్తుంది అంటే మన శరీరానికి ఈ కోల బ్యాక్టీరియా కూడా సహాయపడుతుంది ఇలా అతి దేయ జీవి పరాణ జీవి రెండు ఒకదానికి కొనసాగిస్తే జీవనము అంటాం అతి దేయ జీవి పరాణ జీవి రెండు ఒకదానికి ఒకటి సహాయం చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తే దాన్ని సహజ జీవనం అంటాం అదే గనక అతి దేయ జీవి అనేది సహాయం చేసింది బదులుగా పరాణ జీవి అనేది ఆ అతి దేయకి ఏదైనా వ్యాధిని కలగజేస్తుంది అనుకోమ్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీ అనేది ప్లాస్మోడియం అనే ఒక ప్రోటోజోవాకి ప్లాస్మోడియం అనే ప్రోటోజోవాక్ నివాసం ఇచ్చాం కాబట్టి మనం దాన్ని హెల్ప్ చేసాం బదులుగా ప్లాస్మోడియం మనకి ఏమిస్తున్నాయి అంటే మలే వ్యాధిని ఇస్తుందమ్మా మలేరియా అనేటువంటి ఒక వ్యాధిని ఇస్తుందమ్మా అయితే అతిదేయ జీవి అనేది వ్యాధి బారిన పడిందమ్మా ఇలా పరాణ జీవి వల్ల అతిదేయ జీవి వ్యాధి బారిన పడింది అంటే దాన్ని పరాణ జీవనము అంటారమ్మా ఓకేనా మరి సహజీవనానికి ఉదాహరణ ఏందయ్యా అంటే సహజీవనానికి ఉదాహరణ ఏమేమన్నాయా అంటే ఈ కోలై బ్యాక్టీరియా రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అజటో బ్యాక్టర్ లైకేన్స్ సి యానిమో పేతలు అండ్ సో ఇలా అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం అమ్మా ఇక్కడ ఈ కోలే బ్యాక్టీరియా సహజీవనం గడుపుతుంది అంటాం అంటే ఈ కోలే ఇవన్నీ నివాసం ఉండేవి అయితే ఇక్కడ ఈ కోలే బ్యాక్టీరియా అనేది దేనితో కలిసి ఉంటుంది అంటే మానవ శరీరంతో కలిసి ఉంటుందమ్మా అంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న జీర్ణాశయం అనేది నివాసం వస్తుంది అలా మానవ శరీరం ఈ కోలే రెండు కలిసి ఉంటాయి అయితే రైజోబియం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటారు రైజోబియం అనేది చిక్కుడు జాతి మొక్కలు ఉంటాయి ఇలా చిక్కుడు జాతి మొక్కల్లో ఇలా వేర్లు ఉంటాయి అమ్మా 
ఈ వేర్లో బుడిపులు ఉంటాయి ఎట్లా ఆ వేర్లు బుడిపుల లోపల ఇది నివాసం ఉంటుందమ్మా ఆ చిక్కుడు జాతి ఆ రైజోబియం అనేది ఉండి ఏం చేస్తాయి అంటే మొక్కకు కావాల్సిన నైట్రోజన్ ని నైట్రేట్ మరియు నైట్రేట్ లుగా మార్చి మొక్క కందిస్తూ ఉంటుందమ్మా ఆ మొక్క అనేది దీనికి నివాసం ఇచ్చింది అది అతిథేయి ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా దాంట్లో నివాసం ఉండి బదులు దానికి ఏమేస్తుంది నైట్రైట్ లుగా మొక్క కారణమవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ అజిటో బ్యాక్టర్ అజిటో బ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుంది అన్ని మొక్కలకి అన్ని మొక్కలు నేలలోనే ఉంటాయి ఆ నేల లోపల అజిటో బ్యాక్టర్ ఉండి ఆ నేలలో ఉన్న నైట్రోజన్ ని తీసి మొక్క కందిస్తూ ఉంటుంది చూడమ్మా రైజోబియం ఏమో వేరు బుడిపల్లో ఉండి నైట్రోజన్ వస్తుంది అజిటో బ్యాక్టర్ ఏమో నేలలో ఉండి మొక్క కావాల్సిన నైట్రోజన్ వస్తుంది ఇలా ఇవి రెండు కూడా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ లైకెన్స్ లైకెన్స్ అంటే శైవులాలు శిలీంధ్రాలు అని రెండు రకాలు ఉంటాయి మనకు మొక్కలు పాచి మొక్కలు భూజ అనమాట ఈ శైవులాలు శిలీంధ్రాలు రెండు కూడా కలిసి జీవనం కొనసాగిస్తే దాన్ని లైకెన్స్ అంటారు అలాగే ఇవి ఇట్లా సముద్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి కలిసి సహజీవనం గడుపుతూ జీవిస్తూ ఉంటాయి అమ్మ ఇవన్నీ మరి జీవనం అంటే ఏంది పరాన్న జీవి వల్ల అతిథేయ జీవి వ్యాధి బారిన పడడాన్ని పరాన్న జీవనం అంటాం మరి పరాన్న జీవనానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏందయ్యా అంటే వ్యాధి కారకాలు అన్నీ వస్తాయి అమ్మ అంటే అండి వైరస్ బ్యాక్టీరియా అన్నీ అంటే మనకి వ్యాధులను కలగజేసి సూక్ష్మ జీవులు మొత్తం పరాన్న జీవనం కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ ఏకరక పోషణ ఏక పోషణ ఏకరక పోషణ అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకునే జీవుల్ని ఏకరక పోషకాలు అంటాం పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయేంత వరకు కూడా ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకునే వాటిని ఏకరక పోషక పట్టు పురుగు పట్టు పురుగు పట్టు పురుగు అనేది జీవితాంతం మల్బరి ఆకుల్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటుందమ్మా పట్టు పురుగులు అనేవి జీవితాంతం అవి మల్బరి ఆకులు ఇలా మనకి అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకునే విధానం ఇవే కాదమ్మా జలగ ఆడదోమ ఇవేం చేస్తున్నాయి రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటే జీవితాంతం అవి చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఇవి ఇతర జీవుల యొక్క రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి అలా రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకునే వాటిని ఏమంటాం స్వాంగి ఓరస్ జీవులు అంటాం రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకునే జీవులు ఏమంటారయ్యా అంటే స్వాంగి ఓరస్ జీవులు అంటాం స్వాంగి ఓరస్ జీవులు అంటాం రక్తాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి అమ్మా మనపాము మట్టిని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది ఎలా ఆ మట్టిని గుల్లబరిచేసేసి దాంట్లోనే వ్యర్థ పదార్థాలు ఆహారంగా తీసుకుంటుంది అమ్మ వానపాము అలా మట్టిని గుల్లబరుస్తుంది కాబట్టి రైతులు సహాయపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వానపాముని రైతు మిత్రుడు అని కూడా అంటారమ్మా అట్లా ఒక్కొక్క జీవి ఉంటూ ఉంటాయి అమ్మ అలాగే కొన్ని వాటి జీవుల్ని అవే ఆహారంగా తీసుకుంటూ బతికే జీవులు కొన్ని ఉంటాయి ఓకేనా అంటే వాటి యొక్క తరమే ఇప్పుడు మనుషులు మనుషులు తినరుగా మనుషులు ఇతర జీవులు తింటే కుక్కలు ఇతర జీవులను చంపుకుంది అంటే అట్లా ఒకే జీవి ఆ జీవినే తినేటువంటి జీవులు కొన్ని ఉంటాయి పాములని పాములు ఏం చేస్తే వాటి పిల్లలు అవే తినేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అట్లా అవే జీవులు తినేటువంటి కొన్ని రకాల పాములు అట్లాంటి అనేక రకాల పోషణ రకాలు ఉంటాయి అమ్మ మనకి ఇవి మనం చూసుకోవాల్సిన విధానం అమ్మ అయితే మనం ఆహార పదార్థాలు ఎన్ని కూడా ఆహారాన్ని ఎందుకు తీసుకుని బతకడానికి బతకాలి అంటే ఏంటి శక్తి కావాలి అలాగే శరీర పెరుగుదల జరుగుతూ ఉండాలి అలాగే వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలి ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం లోపల ఈ లక్షణాలు మొత్తం వస్తుంటాయి అమ్మ శక్తి రావడం కావచ్చు శరీర పెరుగుదల జరగడం కావచ్చు అలాగే వ్యాధులు రాకుండా ఉండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడం కావచ్చు ఇలాంటి మొత్తం జరగాలి అంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లో పోషకాలు అనే ఉంటాయి అమ్మ ఈ పోషకాలు అనే దాని గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఉండే పోషకాలు ఎన్ని రకాలు వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా మనం ఇంతకుముందు పోషణ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం పోషణ అంటే మనకి ఆహారం తీసుకునే విధానం అన్నాం అవి ప్రాణవన జీవరాశుల మొత్తంలో ఎన్ని రకాలుగా ఉందో చూసాము దీనికి ముందు ఇప్పుడు మనం ఆ ఆహారం మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉన్న పోషకాలు ఏంటి అవి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడతాయో మనం చూద్దాం ఓకేనా పోషకాలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయమ్మా మనకి మన శరీరానికి మనకు ఉపయోగపడేటువంటి పోషకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి స్థూల పోషకాలు రెండు సూక్ష్మ పోషకాలు స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట స్థూల పోషకాలు అంటే అర్థం మన శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులు అవసరమయ్యేవి అని 
సూక్ష్మ పోషకాలు అంటే మన శరీరానికి తక్కువ మోతాదులు అవసరమయ్యేవి అని ఓకేనా మరి మన శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులు అవసరమయ్యే స్థూల పోషకాలు ఏంటయ్యా అంటే మూడు వస్తాయి అమ్మ ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్స్ రెండు ప్రోటీన్స్ మూడు క్రొవ్వులు కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ మరియు కొవ్వులు మూడు అండి సూక్ష్మ పోషకాలు అనేవి ఒకటి ఖనిజ లవణాలు రెండు విటమిన్స్ మూడు పీచు పదార్థాలు నాలుగు నీరు ఇలా మనకి ఈ మూడు కూడా ఎక్కువ మోతాదులు అవసరం అంట ఇవి నాలుగు కూడా తక్కువ మోతాదులు అవసరం అంట అసలు ఈ పోషకాల వల్ల మన శరీరానికి లభించే ఉపయోగం ఏంటో చూద్దామండి కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల శరీరానికి శక్తి విడుదల అనేది జరుగుతుందమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల శరీరానికి శక్తి విడుదల అవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రోటీన్స్ వల్ల శరీర నిర్మాణాలు బాడీ బిల్డర్స్ అంటాం శరీర నిర్మాణాలు కొవ్వులు అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే శక్తిని నిల్వ చేస్తుందమ్మా మన బాడీలో ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తుంటారు ఏంటది ఫ్యాట్స్ అనేవి ఖనిజ లవణాలు అనేవి అవయవాల కదలిక చెందడంలో సహాయపడుతుందమ్మా ఖనిజ లవణాలు అనేవి అవయవాలు కదలిక చెందడంలో సహాయపడుతుందమ్మా విటమిన్స్ అనేవి వ్యాధి నిరోధకతలో పాత్ర వేస్తుందమ్మా విటమిన్స్ అనేవి వ్యాధి నిరోధకతలో పాత్ర వేస్తాయి అమ్మ పీచు పదార్థాలు అనేవి జీర్ణక్రియలో పాత్ర వేస్తామ్మా అంటే డైజెషన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సంక్లిష్ట పదార్థాలు సరళ పదార్థాలుగా మారడానికి జీర్ణక్రియ అంటారని ఆ జీర్ణక్రియలో పాత్ర వహించేవి పీచు పదార్థాలమ్మా అలాగే నీరు మనం తీసుకున్న పదార్థాలన్నీ కూడా రవాణా చెందడానికి సహాయపడిద్దమ్మా పదార్థాలు రవాణా చెందడం సహాయపడతాయమ్మా ఇలా మనకు కావాల్సిన ఏడు రకాల పోషకాలు అనేవి ఈ విధంగా మనకు ఉపయోగపడతాయమ్మా దీంట్లో మనం ఇంపార్టెంట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ మూడు తెలుసుకోవాలి ఖనిజ లవణాలు విటమిన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలమ్మా అవి మనం చూద్దాం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చూడమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం పిండి పదార్థాలు అని చెప్పుకుంటాం అండి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు మూడు ఉంటాయి అమ్మ కార్బోహైడ్రేట్స్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు మూడు ఉంటాయి అయితే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు అడిగారమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ని ఏర్పరచడంలో కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు ఏ నిష్పత్తిలో పాల్గొంటాయి అని అడిగారమ్మా వీటి యొక్క నిష్పత్తి ఏంది అంటే వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కార్బోహైడ్రేట్స్లో గ్లూకోజ్ ఫార్ములా అనేది సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ వన్ వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియో అలా వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో కార్బోహైడ్రేట్స్లో అవి పాల్గొంటూ ఉంటాయి అమ్మ అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇవి మూడు కూడా ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తే అని అడుగుతారమ్మా ఈ మూడిటి ఫార్ములా అడుగుతుంటారమ్మా ఫార్ములా కనుక మిమ్మల్ని అడిగితే సిహెచ్ టూ ఓ ఎన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సిహెచ్ టూ ఓ ఎన్ ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి తీయగా ఉంటాయి అమ్మా అవి తీయగా ఉండడం వల్ల వీటిని చక్కెరలు అంటారమ్మా అవి తీయగా ఉండడం వల్ల వాటిని చక్కెరలు అంటారమ్మా వాటిని ఓకేనా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏం చెప్పుకున్నాం మనం శక్తి విడుదల శక్తి విడుదల 
అయితే మనం డైజెస్టివ్ సిస్టంలో పాయింట్ చెప్పుకున్నాం అమ్మా ఇక్కడ శక్తి విడుదల అనేది శరీరానికి విడుదల అవ్వాలా శరీరాన్ని తయారు చేసిన ప్రతి కణానికి విడుదల అవ్వాలా అంటే ప్రతి కణానికి విడుదల అవ్వాలి అన్నాం మరి కణము అనేది మన కంటికి కనిపిస్తుంది అంటే కనపడదు కంటికి కనపడినటువంటి కణం యొక్క సైజులోకి ఈ పదార్థాలు మొత్తం మారిపోవాలి అని చెప్పుకున్నాం జీర్ణ వ్యవస్థలో అంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అనేవి సంక్లిష్ట రూపాలు ఈ సంక్లిష్ట రూపాలు మొత్తం కణం యొక్క సైజులోకి మారిపోవాలి అన్నాం ఆ కణం యొక్క సైజు ఏంటంటే సడ రూపాలు అంటాం అంటే ఈ సంక్లిష్ట రూపాలు మొత్తం సడ రూపాలుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగిద్దమ్మా మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క సడ రూపాలు ఏమిటి కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క సడ రూపాలు గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గెలాక్టోజ్ గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజు గెలాక్టోజ్ ఇవి మూడు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వచ్చే సడ రూపాలు అమ్మా సడ రూపము అంటే ఉద్దేశం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి నీటిలో కరుగుతూ 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 అనేక రకాల చక్కెర పదార్థాలను ఇస్తూ ఇస్తూ ఆఖరిగా ఇచ్చే పదార్థాల యొక్క రూపమే సడ రూపాలమ్మా ఇప్పుడు ఈ మూడు రకాల చక్కెర పదార్థాలు నీటిలో కరిగినాయి అంటే ఇంకో చక్కెర పదార్థం రాదు డైరెక్ట్గా ఎనర్జీనే విడుదల అవుతూ ఉంటుందమ్మా ఓకేనండి అందుకని వీటిని సడ రూపాలు అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక అణువు కలిగి ఉంటాయి అంటాం ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక అణువు కలిగి ఉంటాయి అంటాం అవి ఓకేనా అయితే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ సడ రూపాలను ఏర్పరచేటప్పుడు మధ్యలో అనేక రకాల చక్కెర పదార్థాలు వస్తాయని చెప్తున్నా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఈ సడ రూపాలను ఏర్పరచడానికి మధ్యలో అనేక రకాల చక్కెర పదార్థాలు వస్తాయి అంటాం ఆ చక్కెర పదార్థాలని శాకరైడ్స్ అంటారమ్మ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ నీటిలో కరిగినప్పుడు ఏర్పడే నిర్మాణాలని ఆధారంగా చేసుకుంటే ఆ చక్కెర పదార్థాలని శాకరైడ్స్ అంటారమ్మా ఆ శాకరైడ్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలు అంటారమ్మా ఈ శాకరైడ్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలు అంటారమ్మా ఈ శాకరైడ్స్ అనేవి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అమ్మా ఇక్కడ శాకరైడ్స్ అనేవి మనకి ఫోర్ టైప్స్గా ఉంటాయి అమ్మా ఫస్ట్ వన్ మోనోసాక్రైడ్స్ డైసాక్రైడ్స్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ మోనోసాక్రైడ్ డైసాక్రైడ్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే చూడండి మోనో మోనో అంటే సింగిల్ అని ఒకటి అంటే అర్థం ఏంటి ఒకే ఒక అణువు కలిగి ఉండే వాటిని మోనోసాక్రైడ్స్ అంటారు ఇక్కడ మనం ఒకే అణువు కలిగి ఉన్న కార్బోహైడ్స్ రూపాలు ఏం చెప్పుకున్నాం ఇవేగా గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజు గ్యాక్టోజు ఇవి మూడు కూడా మోనోసాక్రైడ్స్కి ఉదాహరణగా రాసుకోవచ్చమ్మా మోనోకి ఎగ్జాంపుల్ ఏందయ్యా అంటే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గెలాక్టోజ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గెలాక్టోజ్ అలాగే డైసాక్రైడ్స్ డై అంటే రెండు ఈ డైసాక్రైడ్స్ అంట నీటిలో కరిగితే నీటిలో కరగడాన్ని హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటారు నీటిలో కరిగితే రెండు లేదా మూడు మోనోసాక్రైడ్స్ వస్తాయి అంట ఇలా రెండు లేదా మూడు మోనోసాక్రైడ్స్ని ఇచ్చేవాటిని డైసాక్రైడ్స్ అంటారమ్మా ఈ డైసాక్రైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏందయ్యా అంటే సుక్రోజ్ లాక్టోజ్ మాల్టోజ్ ఇవి మూడు కూడా డైసాక్రైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ నెక్స్ట్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ అనేవి నీటిలో కరిగితే నీటిలో కరిగితే వీటి నుంచి మూడు లేదా ఆరు మూడు లేదా ఆరు మోనోసాక్రైడ్స్ వస్తాయి అంట అంటే ఇక్కడ మనకు ఉద్దేశం చూడమ్మా ఇక్కడ ఏ చక్కెర పదార్థం నీటిలో కరిగినా సరే ఆఖరిగా ఇవి రావాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రెండు గ్లాసుల్లో నీళ్లు తీసుకొని ఒక గ్లాసులోనేమో పంచదార వేసాను ఒక గ్లాసులో గ్లూకోజ్ పౌడర్ కలిపాను ఈ రెండు కలిపినప్పుడు ఈ రెండింటి రెండు చక్కెర పదార్థాలే ఈ రెండింటిలో ఏది త్వరగా నీటిలో కరిగిపోతాయా అంటే గ్లూకోండి పౌడర్ త్వరగా కరిగిపోయింది అంటాం పంచదార కరగడానికి కొంచెం ఆలస్యం అయితే అంటాం ఎందుకయ్యా అంటే పంచదార అనేది నీటిలో కరిగి దాని నుంచి సుక్రోజ్ అని ఒక చక్కెర పదార్థాన్ని తీసుకురావాలి మళ్ళీ ఆ సుక్రోజ్ నీటిలో కరిగి దాని నుంచి మనకి మళ్ళీ గ్లూకోజులు రావాలమ్మా అట్లా మనకి పంచదార నీటిలో కరిగి సుక్రోజ్ రావాలి 
శుక్రోజ్ మళ్ళీ నీటిలో కరిగి మళ్ళీ గ్లూకోజ్ రావాలి మళ్ళీ అది నీటిలో కరిగి ఎనర్జీ రావాలి అంటే పంచదార నుంచి మనకు శక్తి రావాలి అంటే రెండు లేదా మూడు చర్యలు అక్కడ జరిగితే కానీ మనకు ఎనర్జీ రాదు అదే గ్లూకోజ్ అనుకో నీటిలో కరిగిన వెంటనే ఎనర్జీ చేస్తుంది అంటే ఒకే ఒక రియాక్షన్ జరిగితే చాలు అట్లా మనకి ఏ చక్కెర పదార్థం అయినా సరే నీటిలో కరిగింది అంటే ఆఖరిగా మోనోసాక్రెట్స్ రావాల్సిందే ఇవి వస్తేనే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అలాగే ఆలిగో అన్న ఆలిగోకి ఎగ్జాంపుల్ ఏందయ్యా అంటే రాఫినోజ్ వెర్బుకోజ్ రాఫినోజ్ అండ్ వెర్బుకోజ్ పాలిసాక్రెట్స్ పాలి అంటే ఎన్ని అనేకము అని అర్థం ఓకేనా ఈ పాలి సాక్రెట్స్ మనకు టూ టైప్స్గా ఉంటాయంట ఒకటి హోమో పాలి సాక్రెట్స్ రెండు హెటిరో పాలి సాక్రెట్స్ హోమో పాలి సాక్రెట్స్ హెటిరో పాలి సాక్రెట్స్ ఇలా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అమ్మ హోమో పాలి సాక్రెట్స్ అనేవి నీటిలో కరుగు మన శరీరం లోపల తీసుకున్న వెంటనే కరుగుతాయి అంట హెటిరో పాలి సాక్రెట్స్ అనేవి మన శరీరం లోపల కూడా కరుగుదల జరగదమ్మా స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ ఓకేనా హోమో పాలి సాక్రెట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అయ్యా అంటే స్టార్చ్ సెల్యులోజ్ అండ్ గ్లైకోజన్ హెట్రోక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది అయ్యా అంటే గ్లూకోజమైన్ గెలాక్టోజమైన్ గ్లూకోజమైన్ అండ్ గెలాక్టోజమైన్ ఇలా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అమ్మా ఇలా మనకి అన్నీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వచ్చి చక్కెర రూపాయలు అమ్మా ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా మరి వీటిలో మనం కొన్ని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా ఇంపార్టెంట్ ఆ చక్కెర పదార్థాలు ఒక్కో దానికి ముద్దు పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేర్లు అంటే మనం తెలుసుకోవాలమ్మా ఆ పేర్ల మీద కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అనమాట మనకి ఓకేనా అవి ఒక్కసారి చూద్దాం ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ని గ్రేప్ షుగర్ లేదా క్షయకరణ చక్కెర అంటారమ్మా క్షయకరణ చక్కెర అంటారమ్మా ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ తీసుకున్న వెంటనే మనకి తక్షణ శక్తి వస్తుంది అంటమ్మా ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ గ్లూకోజ్ని మనం తీసుకున్న వెంటనే తక్షణ శక్తి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వస్తుందంట వెంటనే తీసుకున్న వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి దీనిని ఎక్కువగా క్రీడాకారులు వినియోగిస్తారమ్మా తక్షణ శక్తి వచ్చిన వెంటనే దీన్ని ఎక్కువగా క్రీడాకారులు వినియోగిస్తూ ఉంటారమ్మా వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా మరి ఇలాంటి గ్లూకోజ్ అనేది శరీరానికి ప్రతిరోజు ఎంత కావాలి మోతాదులో అని అడుగుతారమ్మా ఇలాంటి గ్లూకోజ్ ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి ఐదు వందల గ్రాములు కావాలమ్మా పర్ డే డైలీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అయ్యా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అమ్మా ఈ గ్లూకోజ్ని ప్రతిరోజు మనం ఐదు వందల గ్రాములు తీసుకోవాలి ఐదు వందల గ్రాములు తీసుకోవడం వల్ల ఒక గ్రాము నుండి ఎంత శక్తి వస్తుంది అంటారమ్మా ఒక గ్రాము నుండి వచ్చే శక్తి ఎంత అయ్యా అంటే ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ అంటే మనం ప్రతిరోజు తీసుకునేది ఐదు వందల గ్రాములు ఒక గ్రాము నుంచి వచ్చే శక్తి నాలుగు కిలో క్యాలరీల శక్తి మరి ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ లక్కేజ్ తీసుకుంటున్నామా అంటే లేదండి ఒకరోజు ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఒకరోజు తక్కువ తీసుకోవచ్చు సపోజ్ ఐదు వందల గ్రాములు కావాల్సిన వాళ్ళు ఐదు వందల గ్రాముల కన్నా ఎక్కువగా తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ మనం ఈ విషయం చెప్పుకున్నాం హార్మోన్స్లో ఐదు వందల గ్రాములు గ్లూకోజ్ కావాలి అనుకున్నాం కానీ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా తీసుకున్నావు ఎక్కువగా తీసుకున్న వెంటనే ఆ ఎక్కువగా ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది మన బాడీలో గ్లైకోజన్ కన్వర్ట్ అయిపోయిద్ది అని చెప్పుకున్నాం ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది శరీరంలో ఐదు వందల గ్రాములు గ్లూకోజ్ కన్నా ఎక్కువగా విడుదలైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో ఇన్సులిన్ అని ఒక హార్మోన్ విడుదలైద్దమ్మా గ్లూకోజ్ స్థాయి మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా విడుదలైతే ఇన్సులిన్ అని ఒక హార్మోన్ విడుదలైంది అదేం చేసిందని చెప్పుకున్నాము ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్లూకోజ్ అనేది గ్లైకోజన్గా మారిపోయిద్దమ్మా అది చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోను మన శరీరంలో ఎక్కువగా ఉన్న గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజన్గా మార్చేస్తామ్మా అలాగే 
ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువగా ఉంది గ్లూకోజ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో గ్లూకాగాన్ అని ఒక హార్మోన్ విడుదలైద్దాం ఈ గ్లూకాగాన్ ఏం చేస్తుంది ఈ గ్లైకోజన్ని గ్లూకోజ్గా మార్చేస్తామ్మా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్గా మార్చి శక్తినిస్తామ్మా ఆల్రెడీ వీటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కూడా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ విడుదల కాకపోతే షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది అని మనం హార్మోన్స్లో చెప్పుకున్నాం ఇది మనకి గ్లూకోజ్ గురించి అమ్మా అలాగే ఫ్రాక్టోజ్ దీనిని హనీ షుగర్ ఆర్ ఫ్రూట్ షుగర్ అంటారమ్మా ఫ్రక్టోజ్ని హనీ షుగర్ ఆర్ ఫ్రూట్ షుగర్ అంటారు ఓకేనా మనం చెప్పుకున్న అన్ని చక్కెర పదార్థాల్లో గ్లూకోజ్ కావచ్చు ఫ్రక్టోజ్ కావచ్చు శుక్రోజ్ కావచ్చు లాక్టోజ్ కావచ్చు మాల్టోజ్ కావచ్చు ఏదైనా తీసుకోండి అన్ని చక్కెర పదార్థాల్లో ఎక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర పదార్థం ఏదయ్యా అంటే ఫ్రక్టోజ్ ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంటుందయ్యా అంటే హనీ తేనెలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటమ్మా అంతేకాదండి మనం రీప్రొడక్షన్ చెప్పుకున్నాం మనుషుల్లో ఆ రీప్రొడక్షన్ సిస్టంలో పురుషుడిలో వీర్యం విడుదల అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ వీర్యంలో ఉండే చక్కెర పదార్థం ఏదయ్యా అంటే ఫ్రక్టోజ్ అత్యంత తీయనైన చక్రం అమ్మా ఇది నెక్స్ట్ లాక్టోజ్ దీనిని మిల్క్ షుగర్ అంటారమ్మా మిల్క్ షుగర్ అంటారు పాలలో ఇది ఎక్కువ శాతం ఉంటుందమ్మా ఇది అత్యంత తీయనైన చక్కెర ఫ్రక్టోజ్ అయితే తక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర ఏదయ్యా అంటే లాక్టోజ్ ఎక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర ఫ్రక్టోజ్ తక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర లాక్టోజ్ అలాగే శుక్రోజ్ కేన్ షుగర్ ఆర్ టేబుల్ షుగర్ అంటారమ్మా ఎక్కువగా ఇది చెరుకులో లభిస్తుందమ్మా శుక్రోజ్ అనేది ఎక్కువగా మనకి చెరుకులో లభిస్తూ ఉంటుందమ్మా ఇది అలాగే మాల్టోజ్ మాల్ట్ షుగర్ అంటారమ్మా దీన్ని మాల్ట్ షుగర్ మాల్టోజ్ ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంటుందా అంటే బార్లీ గింజలలో ఉంటుందమ్మా మాల్టోజ్ అనేది ఎక్కువగా బార్లీ గింజలలో ఉంటుందమ్మా ఇది నెక్స్ట్ స్టార్చ్ ఇది మొక్కలలో నిల్వ ఉండే చక్కెర రూపం అమ్మా మొక్కలలో నిల్వ ఉండే చక్కెర రూపం అమ్మా ఏంటది స్టార్చ్ అలాగే సెల్యులోజ్ 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 అనేది మొక్కల్లో మాత్రమే ఉంటుందమ్మా మొక్కల్ని ఎవరైతే ఆహారంగా తీసుకుంటారో వారిలో ఈ సెల్యులోజ్ అనేది జీర్ణమవుతుందమ్మా అయితే మనుషులు కూడా మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారు అయితే మనుషుల్లో జీర్ణం కాని ఏకైక చక్కెర పదార్థం సెల్యులోజ్ ఎందుకు జీర్ణం కాదనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనకి డయోసోసేషన్ చెప్పుకున్నప్పుడు పెద్ద బ్రేక మొదటి భాగంలో ఉండు కము అపెండిక్స్ అనేది ఉంటుందని చెప్పాను ఆ ఉండు కములో సెల్యులేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్లే మన శరీరంలో సెల్యులోజ్ అనేది విడుదల కావట్లేదమ్మా ఓకేనా అలాగే రైబోజ్ రైబోజ్ ఆరణ్య జన్య పదార్థాలమ్మా రైబోజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటున్నాం రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లో ఫస్ట్ రైబో రైబోజ్ ఆ రైబోజ్ అనే చక్కెర పదార్థం కలిగి ఉన్నటువంటి జన్య పదార్థమే ఆరణ్య నెక్స్ట్ డిఆక్సి రైబోజ్ డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి చక్కెర రూపమే డిఆక్సి రైబోజ్ ఇలా మనకి అనేక రకాల చక్కెర పదార్థాలు ఉన్నాయమ్మా ఓకేనండి ఇది మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి అయితే ఈ చక్కెర పదార్థాల్లో తీయదనం అంటున్నాం అది ఎక్కువ తీయదనం కలిగి ఉన్నది చెప్పాను తక్కువ తీయదనం కలిగి ఉంది చెప్పాను ఈ చక్కెర పదార్థాల్లో ఎక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర పదార్థం నుంచి తక్కువ తీయదనం కలిగిన చక్కెర పదార్థం యొక్క ఆర్డర్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం మనం ఫ్రక్టోజ్ శుక్రోజ్ గ్లూకోజ్ మాల్టోస్
galactose lactose ela ekku theedanam kaligina chakra padartham nunchi ela manaki takku theedanam kaligina chakra padarthalaku order am idi lactose lo takku theedanam kaligi untadamma ela ee order manam gurtu pettukovali oka dan tarata okati meeku chaala saaru cheppanu prathi exam lo kuda ela order paina oka pettu untundi ani adi ee order kuda raavadaniki avakasam untadamma okay na idi next proteins ప్రోటీన్స్ చూడండి ప్రోటీన్స్లో కార్బన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది నైట్రోజన్ సల్ఫర్లు కూడా తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయంట ఈ మూడిటితో పాటు ఇవి మూడు కూడా తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయంట ఇవి ఓకేనా అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ తెలుగులో మాంసకృతులు అంటారమ్మా ప్రోటీన్స్ని మన తెలుగులో మాంసకృతులు అంటారమ్మా అయితే ప్రోటీన్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏందయ్యా అంటే మనకి ఒకటి శరీర పెరుగుదల మరియు ఆకారం బాడీ గ్రోత్ అండ్ షేప్ బాడీ గ్రోత్ అండ్ షేప్ శరీర పెరుగుదల ఆకారం అంటాం ఇలా శరీరానికి ఒక ఆకారాన్ని ఇస్తుంది శరీరం పెరగడానికి సపోర్ట్ చేస్తుందమ్మా అంటే మన శరీరంలో ఏ అవయవం పెరుగుతుందో ఆ అవయంలో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది అని అర్థం అలాగే మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం ఎముకలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి ఎముకలు పెరుగుతున్నాయంటే దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంది అని ఏంటా ప్రోటీన్ ఆస్టేన్ మృదులాస్తి ఎముకలు పెరుగుతున్నాయి అన్నాం దానికి కారణం క్యాండ్రిన్ ఇలా ప్రతి అవయంలో కూడా పెరుగుదల జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా ఆ పెరుగుదల జరగడానికి గల కారణం ఒక ప్రోటీన్ అలా ఆ అవయవానికి ఆకారం కూడా ఇస్తుందమ్మా ఇలా శరీరానికి ఆకారం ఇస్తుంది పెరుగుదల జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని బాడీ బిల్డర్స్ శరీర నిర్మాణాలు అంటారమ్మా అంతేకాదండి ఇంకో పని కూడా చేస్తుంది మన శరీరంలో ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అనే ఉంటాయి అమ్మ ఈ ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ని ఉత్పత్తి చేసేది కూడా ఇదేనమ్మా ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ని ఉత్పత్తి చేసేది ఏదయ్యా అంటే ప్రోటీన్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ నుంచి ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ప్రోటీన్స్ నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అని అడుగుతాడమ్మా ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ మొత్తం కూడా ఏమవుతాయి అంటే ప్రోటీన్సే అవుతాయి ఎందుకని ప్రోటీన్స్ నుంచి తయారైనాయి కాబట్టి అలా అని చెప్పి అన్ని ప్రోటీన్స్ ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అవుతాయి అంటే అవ్వవు ఓకేనా ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా ప్రోటీన్సే అవుతాయి అలా అని చెప్పి అన్ని ప్రోటీన్స్ ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అవుతాయి అంటే అవ్వవు ఓకేనా మరి ఈ ప్రోటీన్స్ అంట మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఉంటాయి అమ్మ ఇవి మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు మొక్కల నుండి లభిస్తున్నాయి జంతువుల నుండి లభిస్తున్నాయి కదా మనం తీసుకునే ప్రోటీన్స్ అనేవి ఈ ఆహార పదార్థాల నుంచి లభిస్తున్నాయి మొక్కల నుండి లభిస్తున్నాయి జంతువుల ద్వారా లభిస్తున్నాయి మరి మొక్కల ద్వారా లభించేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలకు రకమేంటి అలాగే జంతువుల ద్వారా తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలకు రకమేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏందయ్యా అంటే ఆకుకూరలు పొట్టగొడుగులు పప్పు దినుసులు సోయాబీన్స్ సోయాబీన్స్ అలాగే జంతువుల ద్వారా లభించే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ పాలు గుడ్డు చేప మాంసం పాలు గుడ్డు చేప మాంసం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చూడండి జంతువుల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలు ఈ నాలుగు చెప్పుకున్నాం మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలు నాలుగు చెప్పుకున్నాం మరి వీటిని వీటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలని జంతువుల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలని కంపేర్ చేస్తున్నా ఇలా కంపేర్ చేస్తే దేనిలో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అంటారమ్మా సపోజ్ చూద్దాం మాంసంలో అంట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయంట అలాగే సోయాబీన్స్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అలాగే పాలు గుడ్డు చేప ఈ మూడిట్లో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అమ్మ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అమ్మ మిగతా ఆకుకూరలు పుట్టగొడుగులు పప్పు దినుసులు చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి అమ్మ ప్రోటీన్స్ అనేవి అంటే ఇప్పుడు వీటిని కంపేర్ చేస్తే 
మాంసంలో ఇక్కడ మాంసంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సోయాబీన్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగతా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంటే ఉంది అంటే మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయా జంతువుల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయా అంటే జంతువుల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలనే ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మా అందుకని ఈ నాలుగిట్ని కూడా మనం ఏమని చెప్పుకుంటామంటే సంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అంటారమ్మా వీటిని వీటిలో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జంతువుల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలని సంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అంటారమ్మా అలాగే మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలని అసంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అంటారమ్మా మొక్కల ద్వారా లభించే ఆహార పదార్థాలని అసంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అంటారమ్మా వీటిని ఓకేనా సంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అసంపూర్ణ ప్రోటీన్స్ అంటారు రైట్ అలాగే చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన పెట్టమ్మా అత్యధికంగా ప్రోటీన్స్ విలువ కలిగి ఉన్న ఆహార పదార్థాన్ని గుర్తించము అంటాడు అత్యధికంగా ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఆహార పదార్థము అనగానే అందరూ కూడా యాభై శాతం యాభై శాతం ఉన్న మాంసము కానీ సోయాబీన్స్ కానీ ఆప్షన్లు ఎంచుకుంటున్నారమ్మా కానీ ఈ రెండింటికన్నా ఎక్కువగా ప్రోటీన్ విలువ కలిగిన ఆహారం ఇంకోటి ఉంది సుమారుగా డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ విలువ కలిగి ఉందంట ఆహార పదార్థం ఒకటి అదేంటయ్యా అంటే స్పైరులీనా శైవలం స్పైరులీనా శైవ శైవలం సుమారుగా డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అంటమ్మా ఈ స్పైరులీనా ఆల్గేని మన వ్యోమగామిలు ఆహారంగా వినియోగించుకుంటూ ఉంటారంట వ్యోమగామిలు అంటే ఎవరు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆహార పదార్థం ఇదేనమ్మా స్పైరులీనా శైవలం సుమారుగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అంట అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ కూడా సరళ రూపాలు అనేవి ఉంటాయమ్మ సింపుల్ కాంపనెంట్స్ ఆ సరళ రూపాలు ఏంటయ్యా అంటే అమాయినో ఆమ్లాలు ప్రోటీన్స్ యొక్క సరళ రూపాలు ఏంటయ్యా అంటే అమాయినో ఆమ్లాలు అయితే ఈ అమాయిన ఆమ్లాలు వాతావరణంలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి అంట చూడండి జాగ్రత్తగా వాతావరణంలో మొత్తం అమాయిన ఆమ్లాల సంఖ్య ఇరవై నాలుగు అమ్మ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రోటీన్ నుంచి అనేక అమాయిన ఆమ్లాలు విడుదలవుతాయి ఈ విడుదలైన అనేక అమాయిన ఆమ్లాలు మొత్తం కలిస్తే మళ్ళీ ఏం తయారవుతాయి అంటే ప్రోటీనే తయారవుతుంది ఇలా అనేక అమాయిన ఆమ్లాలు కలిసి ప్రోటీన్ తయారవుతుంది అంటున్నాం మరి మొత్తం అమాయిన ఆమ్లాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు ఈ ఇరవై నాలుగు అమాయిన ఆమ్లాలు మొత్తం ప్రోటీన్స్ తయారు చేస్తాయి అంటే తయారు చేయవమ్మా ఈ ఇరవై నాలుగు అమాయిన ఆమ్లాల్లో కేవలం ఇరవై అమాయిన ఆమ్లాలు మాత్రమే ప్రోటీన్స్ తయారు చేస్తాయి అమ్మా మొత్తం అమాయిన ఆమ్లాల సంఖ్య ఇరవై నాలుగు అయితే అందులో ఇరవై అమాయిన ఆమ్లాలు మాత్రమే ప్రోటీన్స్ తయారు చేస్తాయి అమ్మా ఓకేనా మరి ఆ అమాయిన ఆమ్లాలని రెండు రకాలు చెప్తున్నారు మన వాళ్ళు రెండు రకాలు ఒకటి అవశ్యక అమైన ఆమ్లాలు రెండు అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాలు ఆవశ్యక అమైన ఆమ్లాలు అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాలు రెండు రకాలు ఉన్నాయమ్మా ఆవశ్యకము అంటే అవసరమైనవి అనావశ్యకం అంటే అవసరం లేనివి అని ఇక్కడ అవసరమైనవి అవసరం లేనివి అని అంటే అర్థమైందయ్యా అంటే ఇందాక మనం గ్లూకోజ్ గురించి చెప్పుకున్నాం చూడండి గ్లూకోజ్ వల్ల ఒక ఉపయోగం శక్తి విడుదల రెండు గ్లూకోజ్ మనకు ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉందనుకోమ్మా ఆ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల గ్లూకోజ్ ఎలా మారిపోతుంది గ్లైకోజన్గా మారిపోతుందని చెప్పుకున్నాం మూడోది కూడా ఇంకోటి ఉంది ఎక్కువగా ఉన్న గ్లూకోజ్ అంట మన శరీరంలో అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాన్ని కూడా తయారు చేస్తుందంట చూడండి జాగ్రత్తగా గ్లూకోజ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటయ్యా అంటే ఒకటి శక్తి విడుదలవుతుంది ఆ గ్లూకోజ్ ఉండాల్సిన కానీ ఎక్కువగా ఉంటే గ్లైకోజన్ కన్వర్ట్ అవ్వడం ఒక ప్రాసెస్ ఇంకోసారి ఎక్కువగా ఉంటే కనుక అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాలను శరీరం లోపల తయారు చేస్తుందంట అంటే మన బాడీలో అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాలు అనేవి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకపోయినా సరే శరీరం లోపల తయారైపోతున్నాయమ్మా ఎలా తయారవుతున్నాయి గ్లూకోజ్ వల్ల తయారవుతున్నాయి ఇలా అనావశ్యక అమైన ఆమ్లాలు మన శరీరం లోపల తయారైపోతున్నాయి కాబట్టి మనం ఆహార పదార్థాల ద్వారా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆవశ్యకమైన ఆమ్లాలు మన శరీరం లోపల తయారు చేయబడట్లా కాబట్టి వీటిని మనం బయట ఆహార పదార్థాల ద్వారా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇటు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయమ్మా అవి చూద్దాం ఆవశ్యక ఎగ్జాంపుల్ ఐసోలూసిన్ లూసిన్ లైసిన్ మెథయోనైన్ ట్రిప్టోపాన్ వ్యాలైన్ హిస్టడిన్ ఫ 
ఫెనైల్ ఎలనైన్ అండ్ సో ఆన్ ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ అంటే అమ్మ అనావశ్యక ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎలనైన్ ఆర్జినైన్ సిక్స్టీన్ సిట్రులైన్ గ్లైసిన్ గ్లూటమైన్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ యాస్పార్టిక్ యాసిడ్ అండ్ సో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఆవశ్యక అనావశ్యకమైన అమ్మలకి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మ ఓకేనా వీటిల్లో మెథియోనైన్ అని ఒకటి చెప్పాము ఇక్కడ మెథియోనైన్ దగ్గర బ్రాకెట్లో ఎస్ అని పెట్టుకుందాం అలాగే ఇక్కడ సిక్స్టీను సిట్రులైన్ అని చెప్పి రెండు చెప్పా ఇక్కడ కూడా బ్రాకెట్లో ఎస్ అని పెట్టుకుందాం అలాగే ఇక్కడ హిస్టడీన్ అని ఒకటి చెప్పాను హిస్టడీన్ దగ్గర స్టార్ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నా ఎందుకు అయ్యా అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎస్ అంటే అర్థము ఇక్కడ మీకు నేను ప్రోటీన్స్ ఏర్పడాలంటే కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ సల్ఫర్ కావాలి అన్నాం అంటే ఇక్కడ నైట్రోజన్ సల్ఫర్లో తక్కువ మోతాదులో కలిగి ఉంటాయి అన్నాం ఇలా తక్కువ మోతాదులో సల్ఫర్ కలిగి ఉన్న అమైనాంలాలు ఏవి అని అడుగుతారమ్మా అలా తక్కువ మోతాదులో సల్ఫర్ కలిగి ఉన్న అమైనాంలాలు ఏవయ్యా అంటే సిక్స్టీన్ సిట్రులైన్ మెథియోనైన్ ఇవి మూడు కూడా సల్ఫర్ కలిగి ఉన్నటువంటి అమైనాంలాలు అమ్మా మరి ఇక్కడ హిస్టడీన్ దగ్గర స్టార్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టానయ్యా అంటే హిస్టడీన్ అనేది చిన్నపిల్లల మాత్రమే ఆవశ్యకమైన అమలు అండి ఇది పెద్దవారిలో వసరికి అనావశ్యకమైన అమలు అమ్మ ఓకేనా ఇది మనకి ప్రోటీన్స్కి సంబంధించండి అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ ప్రతిరోజు కూడా మనం ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి అంటారమ్మా ప్రోటీన్స్ని సుమారుగా మనం ప్రతిరోజు ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలయ్యా అంటే డెబ్బై ఐదు నుండి వంద గ్రాములు తీసుకోవాలమ్మా ప్రోటీన్స్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా డెబ్బై ఐదు నుండి వంద గ్రాములు తీసుకోవాలమ్మా ఒక గ్రాము ప్రోటీన్ వల్ల వచ్చే శక్తి అంత అయ్యా అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అమ్మా ప్రోటీన్స్ని ప్రతిరోజు మనం డెబ్బై ఐదు నుంచి వంద గ్రాములు తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకు ప్రతిరోజు ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చే శక్తి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కిలో క్యాలరీస్ అమ్మ అంతేకాదు ప్రోటీన్స్ ఆల్రెడీ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఎముకల్లో ఉండేది రోమాల్లో ఉండేది గోళల్లో ఉండేది ఇక్కడ అనేక రకాల ప్రోటీన్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి అమ్మ ఓకేనండి అది ప్రోటీన్స్ సంబంధించి నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ క్రౌలు క్రౌల్లో కూడా మనకి కార్బన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మూడు ఉంటాయి అమ్మ అయితే ఈ కొవ్వులు అంట మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే శక్తి నిల్వ శక్తి నిల్వలో పాత్ర వేస్తామ్మా శక్తి నిల్వ అంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల్లో కొవ్వులు కనుక ఉంటే ఆ కొవ్వులు మనకు కండ్రలో స్టోర్ అయిపోయి మనకి ఎనర్జీని కావాల్సిన సమయంలో ఇస్తూ ఉంటుంది అమ్మ ఇది అయితే ఈ క్రొవ్వులు వచ్చరికి సెటన్ టెంపరేచర్లో వీటి యొక్క రూపం మార్చుకుంటూ ఉంటాయి అమ్మ సపోజ్ ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద అని చూద్దాం ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకి ఎగ్జామ్లో ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద అని అడుగుతున్నాడు మీకు ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్దని అడిగిన గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద అని అడిగినా ఒకే ఆన్సర్ పెట్టండమ్మ వాస్తవంగా గది ఉష్ణోగ్రత అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ లేదా గది ఉష్ణోగ్రత అని అడుగుతారమ్మ మీకు ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ద్రవ రూపంలో కనుక ఉంటే వాటిని నూనెలు అని చెప్పుకోవాలమ్మా అదే ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఘన రూపంలో ఉన్న వాటిని క్రొవ్వులు అని చెప్తారమ్మ అంటే కొవ్వులు అనేవి ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఏ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ఘన రూపం నూనెలు అనేవి ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఏ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి అమ్మ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అయితే ఈ కొవ్వుల యొక్క సరళ రూపాలు ఏంటి కొవ్వుల యొక్క సరళ రూపాలు గ్లిజరాల్ మరియు ఫ్యాటీ అమ్లాలు కొవ్వుల యొక్క సల రూపాలు గ్లిజరాల్ మరియు ఫ్యాటీ అమ్లాలు ఇక్కడ ఫ్యాటీ అమ్లాలు కూడా రెండు రకాలు ఇందాక అమ్మాయిన అమ్లాలు ఎలాగైతే ఉన్నాయి అలాగే ఉంటాయి అమ్మ ఇవి కూడా సంతృప్త ఫ్యాటీ అమ్లాలు అసంతృప్త ఫ్యాటీ అమ్లాలు శాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అంటారమ్మా సంతృప్త అసంతృప్త ఫ్యాటీ అమ్లాలు అండి అయితే ఇక్కడ సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అనే వంట శరీరంలోనే తయారు చేయబడతాయి అంట 
శరీరంలోనే తయారు చేయబడతాయి అంట అసంతృప్త అనేవి శరీరంలో తయారు చేయబడవమ్మా శరీరంలో తయారు చేయబడవు ఇవైతే అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు శరీరంలో తయారు చేయబడతాయి అన్నాం అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు శరీరం తయారు చేయబడవను ఇవి తయారు చేయబడట్లేదు కాబట్టి మనం ఆహార పదార్థాల ద్వారా తీసుకోవాల్సిన అవసరం దేనికి ఉందా అంటే అసంతృప్తగా ఉందమ్మా ఎందుకని వీటికి లేదయ్యా అంటే ఇవి ఆల్రెడీ మన బాడీ లెవెల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఆహార పదార్థాల ద్వారా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు శరీరం లోపల తయారు చేయబడుతున్నప్పటికీ ఇవి హానికరం అండి ఎందుకు హానికరం అంటున్నాయా అంటే ఈ శక్తి నిల్వ చేస్తున్నాయి మన కండ్రాలు నిల్వ ఉంటాయని చెప్తున్నాం కానీ వాస్తవంగా సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కడ నిల్వ ఉంటాయి అంటే రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ రక్తనాళాల లోపల ఇవి నిల్వ ఉంటాయి అంట వెళ్ళి ఆ రక్తనాళాల లోపల ఈ కొవ్వులు నిల్వ ఉండడం వల్ల రక్తం సరఫరా సక్రమంగా జరగదు ఆ రక్తం సరఫరా సక్రమంగా జరగకపోవడం వల్ల వచ్చేదే హార్ట్ అటాక్స్ అమ్మ ఇలా హార్ట్ అటాక్స్ తీసుకొచ్చేటువంటి ఫ్యాటీ ఆమ్లాలే సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మరి ఇలాంటి సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మన శరీరానికి హానికరం అంటున్నా హానికరం అన్నప్పుడు ఇవి మన బాడీలో ఉండొచ్చా అంటే ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ రెండు పనులు జరగాలమ్మా ఒకటి బాడీలోని తయారు చేయబడతాయి అంటాం ఆల్రెడీ మన బాడీలో తయారు చేయబడుతున్నాయి అంటే తయారైన సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లం లేకుండా చేయాలి రెండు అసలు వాటిని తయారు కాకుండా చూసుకోవాలి ఈ రెండు జరగాలి అంటే కనుక మనం ఎక్కువగా అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు తీసుకోవాలమ్మా ఈ అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మనం ఎక్కువగా కనుక తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు తయారు చేయబడకుండా చూసుకోవచ్చు తయారైన వాటిని కూడా మనం కరిగించేసుకోవచ్చు అయితే ఈ అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉన్న రూపాన్ని ప్యూఫా అంటారమ్మా పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్యూఫా అంటే పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి పాలి అనేకము అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అని అంటే అర్థం ఏంటి అనేక అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ప్యూఫా అంటే అనేక అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అని అర్థం మరి ప్యూఫా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని మనం తీసుకోవాలమ్మా ఈ ప్యూఫా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాల యొక్క రకం ఏంటంటే ఒకటి సన్ఫ్లవర్ రెండు కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ ఒకటి సన్ఫ్లవర్ రెండు కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ ఈ రెండింటిలో మనకి ప్యూఫా ఎక్కువగా ఉంటుందంట అయితే ఈ రెండింటిలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్యూఫా యొక్క రకం అంటే అర్థం సన్ఫ్లవర్ కార్డ్ లివర్ ఆయిల్లో ఉన్న అసంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లం యొక్క రకం ఏమిటి అంటారమ్మా ఓమేగా త్రీ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అనేవి సన్ఫ్లవర్ మరియు కార్డ్లివర్ ఆయిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్యూఫా యొక్క రకం అండి ఓకేనా ఈ రెండు తీసుకోవడం వల్ల అది మనకు లభిస్తుంది అది లభించడం వల్ల ఈ సంతృప్త ఫ్యాటీ ఆమ్లు లేకుండా పోతాయి అమ్మ దానివల్ల మనకి హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి రావు ఓకేనా మరి ఇలాంటి కొవ్వుల్ని మనం ప్రతిరోజు ఎంత తీసుకోవాలయ్యా అంటే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలమ్మ మరి ప్రతిరోజు యాభై గ్రాములు తీసుకోవాలి అంటున్నా ఒక గ్రాము కొవ్వు వల్ల ఎంత శక్తి వస్తుందయ్యా అంటే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుందమ్మ ప్రతిరోజు మనం యాభై గ్రాములు తీసుకోవాలి యాభై గ్రాములు తీసుకోవడం వల్ల ఒక గ్రాము వల్ల వచ్చే శక్తి ఎంత అయ్యా అంటే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎనర్జీ వస్తుందమ్మ ఇలా మనకి కొవ్వుల వల్ల ఉపయోగం ఉందమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం విటమిన్స్ చూద్దాం విటమిన్స్ 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 అని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త సర్ హెచ్జి హోప్కేన్స్ సర్ హెచ్జి హోప్కేన్స్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పాలలో గుర్తించాడు అమ్మ చూద్దాం సర్ హెచ్జి హోప్కిన్స్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో మొట్టమొదటిసారిగా పాలల్లో అంట ఒక పెరుగుదలకు సంబంధించిన పోషక పదార్థం ఒకటి ఉంది ఆ పోషక పదార్థం అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ కాదు ప్రోటీన్స్ కాదు కొవ్వులు కాదు అనడమ్మా అది ఒక అదనపు కారకము లేదా సహాయక పదార్థం అని మాత్రమే చెప్పాడమ్మా అయితే దానికి విటమిన్స్ అని విడియం పేరు పెట్టలా వీడు కేవలము పాలల్లో పెరుగుదలకు సంబంధించిన ఒక పోషక పదార్థం ఉంది అది ఒక సహాయక పదార్థం అని మాత్రమే చెప్పాడు ఆ సహాయక పదార్థానికి విటమిన్స్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరయ్యా అంటే ఫంక్ 
ఫంక్ అనేవాడు విటమిన్స్కి విటమిన్స్ అని పేరు పెట్టడమ్మా పేరు పెట్టడమే కాదండి ఆ విటమిన్స్ సంబంధించిన సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చెప్పింది ఫంక్ అందుకని ఫంక్ని ఫాదర్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అంటారమ్మా ఫాదర్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అంటారమ్మా విటమిన్స్ యొక్క అధ్యయనాన్ని విటమిన్ అవాలజీ అంటారమ్మా ఓకేనా అయితే ఈ ఫంక్ అనేవాడు బియ్యపు పొట్టులో కనుక్కున్నాడమ్మా మనోడు బియ్యపు పొట్టులో కనుక్కున్నాడు అండి దీన్ని ఎలాగయ్యా అంటే జపాన్లో అంట వరి పంటకి ఒక వ్యాధి కలిగిందంట ఆ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఏంది అంటే చాలా మందికి అండి వాస్తవంగా అయితే వరి ఆ వరిని తీసుకున్నారు చాలా మంది ఆ వరిని ఆహారంగా తీసుకున్నారు ఇప్పుడు జపాన్లో కావచ్చు మనకు కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగం దేశాలు వరి పంటని ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకుంటారమ్మా అయితే జపాన్లో అంట వరి పంట రాగానే దాన్ని పాలిష్ చేసుకుంటాం మనం ఆ పాలిష్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పాలిష్ ఎక్కువగా చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక వ్యాధి వచ్చిందంట అక్కడ ఆ వ్యాధి ఏంది అంటే బెరి బెరి జపాన్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు అంట అప్పట్లో బాగా పాలిష్ చేసినటువంటి బియ్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల బెరి బెరి అని ఒక వ్యాధి వచ్చిందంట ఆ వ్యాధి పైన వాడు రీసెర్చ్ చేశాడమ్మా చేసి వాడు కనుక్కున్నది ఏంటయ్యా అంటే బియ్యాన్ని బాగా పాలిష్ చేయడం వల్ల వ్యాధి వచ్చింది కారణం ఏందయ్యా అంటే పాలిష్ చేయడం వల్ల రైస్ పైన ఉన్న పొట్టు ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ పొట్టు నుండి కొంత పోషక పదార్థాలు బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి ఆ పొట్టులో ఉన్న పోషక పదార్థమే విటమిన్స్ అని చెప్పి చెప్పాడమ్మా వీడు ఎవరాడు ఫంక్ ఓకేనా అయితే ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి విటమిన్స్ యొక్క పుట్టు పూర్వత్రాలు మొదలైంది ఏ శతాబ్దంలో అని అడుగుతున్నారమ్మా చాలాసార్లు విటమిన్స్ కనుక్కుంది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో కానీ మనవాడు ఏ శతాబ్దంలో కనుక్కున్నారు అని అంటున్నారమ్మా విటమిన్స్కి సంబంధించిన సమాచారం అనేది మొదలయ్యింది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో అమ్మా విటమిన్స్ సంబంధించిన సమాచారం మొదలైంది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో మొదలైందమ్మా అయితే ఇక్కడ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే ఒకసారి చూద్దామండి అసలు విటమిన్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకటి వ్యాధి నిరోధకత రెండు కోయన్జైమ్స్గా పనిచేయడం విటమిన్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకటి వ్యాధి నిరోధకతలో పాత్ర వేస్తుంది రెండు కోయన్ జేమ్స్గా పాత్ర వేస్తుంది వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఏంది అసలు అర్థం చూద్దాం వ్యాధి నిరోధకత అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక వ్యాధి వస్తుందమ్మా అంటే ఒక సూక్ష్మ జీవులు మనకు వ్యాధిని కలగజేస్తున్నాయి ఆ సూక్ష్మ జీవులు మన శరీరం లోపలికి వెళ్ళేసి ఏదో ఒక అవయంపై ప్రభావం చూపించి వ్యాధిని కలగజేస్తున్నాయి అట్లా సూక్ష్మ జీవులు శరీరం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సూక్ష్మ జీవుల్ని ముందుగానే ఎదుర్కొనే ఒక శక్తిని మన బాడీలో తయారు చేయడం అమ్మా ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే అంటే వ్యాధిని తట్టుకునే ఒక శక్తి అనమాట అలాంటి తట్టుకునే శక్తిని ముందుగానే తీసుకొచ్చేది విటమిన్స్ కోయన్జైమ్స్ అంటే మన శరీరంలో ఏవైనా కణాలు కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ హార్మోన్స్ కానీ పనిచేయకుండా ఇన్యాక్టివేట్లో ఉంటే కనుక ఆ డియాక్టివేట్లో ఉన్నటువంటి ఆ పదార్థాల మొత్తాన్ని యాక్టివేట్ చేసి మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేసే విధంగా చూడడము విటమిన్స్ అంటే ఇక్కడ కోయన్జైమ్స్ చేసే పని ఏంటంటే కోయన్జైమ్స్గా పనిచేయడం అంటే ఉద్దేశం మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేసే విధంగా చూడడము అని అర్థమమ్మా విటమిన్ చేసే పని ఓకేనా అయితే ఇక్కడ పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి వ్యాధి నిరోధకత అన్న వ్యాధి అనేది మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలకు వస్తూ ఉంటుందమ్మా అయితే చాలామంది మన ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఏంది అంటే బెండకాయలు ఎక్కువ తినండ్రా లెక్కలు బాగా వస్తాయి క్యారెట్ తినండి కళ్ళకు మంచిది ఇలా చెప్తుంటారు ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల మన శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు బాగా పనిచేస్తాయని చెప్తున్నారు అంటే దాని ఉద్దేశం ఆహార పదార్థాల్లో ఆ అవయవానికి సంబంధించిన ఏదో పోషక పదార్థం దాంట్లో ఉందనే అర్థం కదమ్మా మరి ఆహార పదార్థాలు ఉన్న పోషక పదార్థాన్ని విటమిన్స్ అని చెప్పింది ఫంక్ అయితే ఆహార పదార్థాలు ఒక పోషక పదార్థం ఉంది అని కనుక్కుంది హోప్కిన్స్ అయితే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తింటే చాలు కొన్ని వ్యాధులు రావు అని గుర్తించారమ్మా కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తింటే చాలు కొన్ని రకాల వ్యాధులు రావు అని చెప్పి గుర్తించారమ్మా అయితే అప్పట్లో వచ్చిన వ్యాధులు ఏంటంటే ఒకటి రికెట్స్ రేచీకటి స్కర్వి ఇలా మూడు రకాల వ్యాధులమ్మా రికెట్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలని చెప్పారంట అప్పట్లో రేచీకటి రాకుండా ఉండాలి అంటే కాలయం లివర్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలని చెప్పారమ్మా స్కర్వి రాకుండా ఉండాలి అంటే సిట్రస్ జాతి ఫలాలని ఆహారంగా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారమ్మా ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా రికెట్స్ వ్యాధి రాకుండా ఉండాలి అంటే కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు 
రేచికట రాకుండా ఉండాలంటే లివర్ని కాలియాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు స్కర్వి రాకుండా ఉండాలంటే సిట్రస్ జాతి ఫలాలను ఆహారంగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని కనుక్కుంది పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో అమ్మ అసలు ఇక్కడ విటమిన్స్ అనే పదం వచ్చిందంటే రాల కానీ విటమిన్స్ సంబంధించిన పుట్టు పర్వతాలు మొదలైంది ఎక్కడ అంటే పద్దెనిమిది శతాబ్దం అన్నాం దాని ఉద్దేశం ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఈ ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే ఈ వ్యాధులు రావు ఓకేనా ఈ విషయం కనుక్కుంది పద్దెనిమిది శతాబ్దం అసలు ఈ ఆహార పదార్థాల్లో పోషక పదార్థాలు ఉండడం వల్లేగా ఈ వ్యాధులు రావు అని చెప్పుకుంటుంది ఈ ఆహార పదార్థాల్లో ఒక పోషక పదార్థం ఉంది అని కనుక్కున్నది హోప్కిన్స్ ఆ పోషక పదార్థానికి విటమిన్స్ అని పేరు పెట్టింది ఫంక్ చూడండి ఫంక్ అనేవాడు ఆహార పదార్థాల్లో విటమిన్స్ ఉంటాయని చెప్పాడు ఆ విటమిన్స్ని ముందుగానే ఒక పోషక పదార్థం ఉందని కనుక్కుంది హోప్కిన్స్ ఆ పోషక పదార్థాలు ఏంటో తెలియకుండా ఆహార పదార్థం తీసుకుంటే చాలు అని కనుక్కుంది పద్దెనిమిది శతాబ్దం అంటే ఇక్కడ ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే చాలు అంటే దాని ఉద్దేశం ఆహార పదార్థాలు విటమిన్స్ తీసుకున్నట్టేగా అందుకని విటమిన్స్ సంబంధించిన పుట్టు పర్వతాలు మొదలైంది ఎప్పుడయ్యా అంటే పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో అని చెప్తారు దాని కనుక్కుంది అసలు ఎవరయ్యా అంటే హోప్కిన్స్ దానికి ఆ పేరు పెట్టింది ఎవరయ్యా అంటే ఫంక్ ఓకేనా మరి ఇలాంటి విటమిన్స్ ఎన్ని రకాలు అయ్యా అంటే రెండు రకాలు ఒకటి కొవ్వులలో కరిగేవి రెండు నీటిలో కరిగేవి కొవ్వులలో కరిగే విటమిన్లు ఏందయ్యా అంటే ఏ డిఈకే నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ఏందయ్యా అంటే బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సి ఈ విటమిన్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఓకేనా ఫస్ట్ మనం కొవ్వుల్లో కరిగే విటమిన్ల గురించి చూద్దాం ఓకే కొవ్వుల్లో కరిగే విటమిన్లు ఏ డి ఈ కే ఏడిఈకే మన విటమిన్స్లో మనం ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏందయ్యా అంటే మనం ఒకటి దాని సింబల్ రెండు సైంటిఫిక్ నేమ్ మూడు కామన్ నేమ్ నాలుగు డిసీజెస్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఫస్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనం తెలుసుకోవాల్సింది సోర్సెస్ ఒక లభించు పదార్థాలు అలాగే వాటి యొక్క ఉపయోగాలు అవి కూడా మనం చూడాలమ్మా చూస్తే మనకు కొంచెం ఒక డిగ్రీ స్టాండర్డ్ జరిగే ఎగ్జామ్స్ మొత్తానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా సరే చూడండి నేను చిన్న షార్ట్ కట్లు చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఏ అంటే ఐ అని గుర్తుపెట్టుకోండి డి అంటే డెంటల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అంటే బ్యూటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి కే అంటే క్లాటింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాటింగ్ ఆర్ కాలేయము క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒకసారి చూద్దాం ఏ అంటే ఐ అంటున్నాం ఏ ఫర్ ఐ అంటున్నాం ఐ అంటే అర్థం కన్ను అంటున్నాం కంటికి సంబంధించి మీకు ఉపయోగం అడగనియండి వ్యాధులు అడగనియండి ఏమైనా అడగనియండి ఏకి ఇచ్చేసేయండి డెంటల్ డెంటల్ అంటే టీత్ దంతాలు దంతాలు ఎముకలు ఒకే పదార్థంతో తయారైన కదమ్మా ఇలా దంతాలు ఎముకలు రెండు కూడా మీకు ఉపయోగం వాటికి సంబంధించిన ఉపయోగం అడగనియండి వ్యాధులు అడగనియండి ఏమైనా అడగనియండి డీకి వెళ్ళిపోండి బ్యూటీ బ్యూటీ అంటే అందం మీ శరీరంలో అందానికి సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే ఈకి వెళ్ళిపోండి క్లాటింగ్ అన్నాం క్లాటింగ్ అంటే రక్తం గడ్డ కట్టడం రక్తం గడ్డ కట్టడము అన్నాడు అంటే కే అలాగే కాలేము క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ అన్నాం ఈ మూడు ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఈ మూడు ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే విటమిన్ ఏదయ్యా అంటే కే ఓకే ఇట్లా మనం షార్ట్ కట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇప్పుడు మనం వాడి యొక్క శాస్త్రనామం చూద్దామమ్మా విటమిన్ ఏ శాస్త్రనామం రెటినాల్ విటమిన్ ఏ శాస్త్రనామం రెటినాల్ విటమిన్ ఏ యొక్క ఉపయోగం అయింది ఉపయోగాలు ఏందయ్యా అంటే మన కంటిలో అంట రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నామండి మనం ఆల్రెడీ ఆ కణాలు ఏందయ్యా అంటే ఒకటి దండాలు రెండు కోనులు రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం దండాల్లో రొడాప్సిన్ రొడాప్సిన్ అనే ఒక వర్ణక పదార్థం ఉండిద్దని చెప్పుకున్నాం కోనుల్లో ఐడాప్సిన్ అనే ఒక వర్ణక పదార్థం ఉండిద్ది అని చెప్పుకున్నాం రొడాప్సిన్ వల్ల బ్లాక్ అండ్ వైట్ రంగులు చూడగలమని చెప్పుకున్నాం ఐడాప్సిన్ వల్ల రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ రంగుల్ని చూడగలిగిద్దని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఇక్కడ ఈ వర్ణక పదార్థాలు ఉండడం వల్ల ఈ రంగులు చూడగలుగుతున్నాం ఈ వర్ణక పదార్థాలు విడుదల అవ్వాలి అంటే ఈ కణాలు ఉత్పత్తి అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనకి కణాలు ఇంపార్టెంటే ఈ వర్ణక పదార్థాలు ఇంపార్టెంటే ఈ రెండు విడు ఉత్పత్తి అవ్వడం విడుదల అవ్వడం మనకి ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్తాయి అయితే
దండాలు కోణులు విడుదల అయితేనే రొడాప్సినైడ్ ఆప్షన్ ఉత్పత్తి అవుతాయి రొడాప్సినైడ్ ఆప్షన్ ఉత్పత్తి అయితేనే బ్లాక్ అండ్ వైట్ని అన్ని రంగులు చూడగలుగుతున్నాం మరి ఇవి రెండు ఉత్పత్తి కావాలి అంటే మనకు కావాల్సిన విటమినే ఏ ఓకేనా దండాలు కోనులు ఉత్పత్తి అవ్వడంలో సహాయపడుతుంది రొడాప్షన్ అండ్ ఐడాప్షన్ల ఉత్పత్తిలో కూడా సహాయపడుతుంది అమ్మ ఓకేనా ఈ దండాలు కొనులు ఉత్పత్తి అయ్యి అభివృద్ధి చెందడంలో సహాయపడే విటమిన్ ఏనే ఈ ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత వాటి నుండి రొడాప్షన్ ఐడాప్షన్ల ఉత్పత్తి జరగడంలో సహాయపడేది విటమిన్ ఏనే ఇవి ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్లే మనం ఈ రంగులు గుర్తించగలుగుతున్నాం అండి సపోజ్ ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ రంగులను చూడగలిగేది రొడాప్షన్ అంటున్నాం సపోజ్ మనకి రొడాప్షన్ ఉత్పత్తి అవ్వాలా రొడాప్షన్ ఉత్పత్తి కాకపోతే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మనం చూడగలమంటే చూడలేం మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎక్కువగా ఏ సమయంలో చూడగలుగుతాం అంటాం అంటే పగటి సమయంలో ఎక్కువ చూస్తామా రాత్రి సమయంలో ఎక్కువ చూస్తామా రాత్రి అంటే చీకటిలో అని అర్థం చీకటిలో మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ని ఎక్కువగా చూడగలమండి ఎందుకంటే మీరు గమనించండి చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒక ఎర చీర కట్టుకుని ఒక అమ్మాయి వస్తున్నా లేదా ఒక పసుపు షర్ట్ వేసుకుని ఒక అబ్బాయి వస్తున్నా వాళ్ళ కలర్స్ ఏం వేసుకున్నారు అనేది మనం చూడగలమంటే స్పష్టంగా ఐడెంటిఫై చేయలేము కారణం ఏంటి అంటే చీకటిలో మనకి డార్క్ కలర్స్ బ్లాక్ గాను లైట్ కలర్స్ వైట్ గాను కనపడుతుంటాయి అమ్మ అట్లా చీకటిలో మనం ఎక్కువగా చూడగలిగే రంగులు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అమ్మ మరి రొడాప్షన్ ఉత్పత్తి కాకపోతే బ్లాక్ అండ్ వైట్ చూడలేము బ్లాక్ అండ్ వైట్ చూడలేకపోతున్నామంటే ఏంటి మనం రాత్రి సమయంలో చూడలేము బిఫోర్ సిక్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ వాటికి చూపు అనేది ఉండదమ్మ దాన్ని ఏమంటాము రే చీకటి నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం అలాగే ఐడాప్షన్ ఉత్పత్తి కాలేదు అనుకమ్మా ఈ రంగుల్ని మనం చూడగలమంటే చూడలేం ఎక్కువగా వచ్చేసరికి అంట ఐడాప్షన్ లోపిస్తే రెడ్ గ్రీన్ అనేది చూడలేకపోవడం ఎక్కువగా జరిగిద్ది అంటాం ఇలా రెడ్ గ్రీన్ ఎక్కువగా చూడలేకపోవడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని కలర్ బ్లైండ్నెస్ వర్ణాంధత్వము అంటారమ్మ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు ఏది ఉత్పత్తి కాకపోవడం ఐడాప్షన్ ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల ఇలా అనేక రకాల వ్యాధులు వస్తాయి అమ్మ అయితే ఈ విటమిన్ ఏ అనేది అంట ఎక్కువగా ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఉంటుంది అంటారమ్మ ఏ ఆహార పదార్థాలు అంటే విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పాలు యొక్క రకం ఏమిటి అంటారమ్మ ఆవు పాలు అండి విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న పాలు యొక్క రకం ఆవు పాలు విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న ఆకుకూర ఏది అంటాడు బచ్చలి కూర విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న ఆకుకూర బచ్చలి కూర అలాగే విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న దొంప ఏంటి అంటారు క్యారెట్ అలాగే విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్న ఫలం ఏంటి అంటారు బొప్పాయి ఇలా మనకి అనేక రకాలుగా ఆహార పదార్థాలు ఉంటుందమ్మ వాస్తవంగా మీ యొక్క లభించు పదార్థాల్లో పాలు గుడ్డు చేప మాంసం ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కామనమ్మ ఒక విటమిన్ సి తప్పితే మిగతా అన్ని విటమిన్లు కూడా పాలు గుడ్డు చేప మాంసం ఆకూరలో ఉంటుందమ్మ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏందో అవి మాత్రం చూద్దాం ఇక్కడ ఓకేనా మరి ఇలాంటి విటమిన్ ఏ లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి అంటారమ్మ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రెండు రకాల వ్యాధులు చెప్పుకున్నాం రే చీకటి వర్ణాంధత్వము జిరాఫ్తాల్మియా కెరటో మలేషియా ఇలాంటివి అనేక రకాలమ్మ ఇలాంటి అనేక రకాలు ట్రకోమా గ్లూకోమా కండ్ల కలక బైటాల్ చుక్కలు ఇలాంటి అనేక రకాలు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల వస్తాయమ్మ మనకి అయితే ఈ విటమిన్ ఏ అనేది అంట మనం తీసుకున్న ఆకుకూరలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఆకుకూరల్లో విటమిన్ ఏ అనేది బీటా కెరోటిన్ రూపంలో లభిస్తుందమ్మ ఆ బీటా కెరోటిన్ రూపంలో ఉన్న విటమిన్ ఏ అనేది మనం ఆహారాన్ని తీసుకునే వెంటనే లోపల ఈ కోలే బ్యాక్టీరియా ఒకటి బీటా కెరోటిన్ని విటమిన్ ఏగా మార్చి మనకు అందిస్తూ ఉంటుందమ్మ ఓకేనండి అది విటమిన్ ఏ గురించి అమ్మ నెక్స్ట్ విటమిన్ డి క్యాల్సిఫెరాల్ క్యాల్సిఫెరాల్ విటమిన్ డి దీనిని ఫ్రీ విటమిన్ లేదా సన్షైన్ విటమిన్ అంటారమ్మా విటమిన్ డిని ఫ్రీ విటమిన్ లేదా సన్షైన్ విటమిన్ అంటారమ్మా దాన్ని ఎందుకు సన్షైన్ విటమిన్ అంటారా అంటే సూర్యరశ్మి ద్వారా లభించే ఏకైక విటమిన్ డి అమ్మ ఓకేనా అయితే మనకి విటమిన్ డి అనేది కేవలం సూర్యరశ్మి ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుందా అంటారమ్మా విటమిన్ డి అనేది కేవలం మనకి సూర్యరశ్మి ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది అంటే అదేం లేదమ్మా సూర్యరశ్మి ద్వారా లభిస్తుంది అలాగే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల ద్వారా కూడా లభిస్తుందమ్మా అయితే విటమిన్ డి అనేది మనకి ఇలా ఆహార పదార్థాల ద్వారా లభించే విటమిన్ డి ఒక రకం సూర్యరశ్మి ద్వారా లభించే విటమిన్ డి ఒక రకం రెండు రకాలు ఉంటాయమ్మ డి టూ డి త్రీ రెండు రకాలమ్మా విటమిన్ డిలు రెండు రకాలు డి టూ డి త్రీ డి టూ అనేది ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం డి త్రీని కోలి క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం డి టూని ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం 
D3 ni koli kalsi peral antara mana. Okey na. Indro D2 ane di mana tisu kuna ahar padar dalat dora lebih sedam mana. Palu gudu capa mawsu ak korlo kaman. Abi kah kunda D2 ane di kali amlo antara anta. Kad lebar ayel lo antara anta. Malah kita nak ganjal lo no antara anta. Agu pas cene koraga ayel lo antara anta. Ila taja koraga ayel lo kad lebar ayel lo kali am. Ita ni tlo. मन बिटवीन D2 लबिस्तम मा D3 अने ये दी सूर्य नुचे उच्च कांति किरण लोटे के दमा आ कांति किरण लो अल्ट्रावायलेट रेस अने वन्टे अम्मा U V किरण लो आ U V किरण लो मन चरमानी ताकि ना पड़ो मन चरमम केंद्र वन्टे ये डिपोज करने जालम लो ना कोवो करीब पोये मन की बिटवीन D3 लबिस्तम मा आये ते Ila UV kerana lebih banyak vitamin D, wosna cepat nak kata. Baru suri dasi dua orang lebih sunnah kata anje pe. Mana ye time lebar te, a time lebar mana bite kelir esit teriak mau ante vitamin D teri lebih cedam mana. Suri itu wajah istana samiamu, suri itu asma mincah samiam lo matra me. Suri itu wajah mincah samiamu, suri itu asma mincah samiam lo matra me. Ia ultra violet dress mana tak gitu? Vitamin D teri lebih cedam mana mana ke? Okey na. Asli vitamin D wala wajah opiaga lente. Wakati. Dantalu. यमुकलु, दंतालु यमुकलु, पटिस्टंगा वंचनों ना सहाय पड़ी दम्मा इधे, मान शरीर ना लोना दंताल यमुकले पटिस्टंगा वंचनों ना सहाय पड़ी दम्मा, बेटमेंडी, रेंडो, दंताल यमुकलो पटिस्टंगा उंडा ले अंडे, मानो बॉडी लो कैल्शियम मरियो, फास्ट प्रसल रेंडो उंडा लम्मा, पर ये कैल्शियम फास्ट प्र Kerana apa cerita mana? Ante, pada kestai pergi kau nak tak kau nak cuci tuan terma. Ia kalsium fosfor selain kestai ni kerana apa cerita ini? Vitamin D. Mari lagi vitamin D low bis teu cuci biadu lo. Yang mana ni? Vitamin D low bis ni nak kau? Dantal yang kau perhati sangat ante ante? Wando. Ante awi barat sama macam biadu le wasti. Awi ente ante? Rickets. Astio Malaysia. Osteophorosis, rickets, osteomalacia, osteophorosis. Ilham mana kita bayar dulu, Ibu. Rickets sebenarnya cina pelalang matra macam bayar, Ibu. Beri tarian dulu, pada waktu macam bayar, Ibu. Ayat itu kos air mana kaman yang sangat utuh, Ibu. Kaman yang melakukan tuh vitamin tarian deh. Mana kita vitamin selop amal macam bayar dulu, Ibu. 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 Alangkah dia ke kawan ni memandai yang ni, ikut gak wajib rickets. Khabar ni, yang ni rickating vitamin ada ramadhan ni. Yang ni rickating vitamin ada ramadhan ni. Okey na? Test. E, beauty vitamin. Beauty vitamin ni, tocopherol ada ramah. Vitamin ni, tocopherol ada ramah dini. Ikut dini kawan ni beauty vitamin ni ada ramah. Manusia ke beauty yang ni ada ramah. Wasu yang awalnya ni cara mana beauty enti anak ane, pratok kalu gora, bahengga kan perlu ente anda ni matran cuci taru, skin development anje pesi, kalu ane, kandra pelan je pesi, jute anje pesi, gold ane, na na example shop nara macalam ane. Aiy tegar beauty anak ane, mana kantik kan perlu ente, baitik kan perlu ente, andom beauty kahden di. Wasu yang perhati manusia gora nara kalu anda lonte, primary beauty, secondary beauty, primary beauty mana kimparan do, primary beauty enda ente, sexual cells and sexual hormones semua. Last class jepen, last class human body jepen. Purushu itu istri lu, ane difference buat cindi ante. Wala lalu buat cie, lain kekah harmonis berita lalu orang malle. Istri purushu ni bercaya sen jari kendi antam. As istri purushu ni bercaya sen jari kena pur matra me. Wala lain kekana lutput tayi, seksual reproduksi jari kendi terbata. Lain kekana rendu kelsi, jai got form aye. Next generation dah orang jero tuhundi. Ante ento body ni ayat cias tu ni antam kena. Ala next generation tu iskoce oka prakarya seksual reproduksi. Ala lain kekah percut pati jari kendi dengan cuci di primary beauty amma. 
అంటే స్త్రీ పురుషుల్లో లైంగిక హార్మోన్స్ను ఉత్పత్తి చేసి లైంగిక కణాలు ఉత్పత్తి అవ్వడం అనేది ప్రైమరీ బ్యూటీ దాని తర్వాతే బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి బ్యూటీ అమ్మ సెకండరీ బ్యూటీ సెకండరీ బ్యూటీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు హైట్ అంటున్నాం ఇదే హైట్ ఉండాలని రూల్ లేదండి పొట్టిగా ఉన్నవాళ్ళు జీవితం కొనసాగిస్తున్నారు జుట్టు లేనోడు జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు ఇలా అనేక రకాలు అమ్మ ఓకేనా అయితే ఇక్కడ బ్యూటీ విటమిన్ చేసే పని అంటే ఒకటి స్త్రీ పురుషులలో లైంగిక హార్మోన్స్ మరియు లైంగిక కణాల ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా అలాగే చర్మం త్వరగా ముడతలు పడకుండా చూస్తామ్మా చర్మం త్వరగా ముడతలు పడకుండా చూస్తాం అది ఏంటి అది విటమిన్ ఈ అనేది ఒకవేళ విటమిన్ ఈ లోపిస్తే లైంగిక హార్మోన్స్ లైంగిక కణాల ఉత్పత్తి జరిగిద్దా అంటే జరగదమ్మా మన లైంగిక హార్మోన్స్ లైంగిక కణాల ఉత్పత్తి జరగకపోతే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగినాక ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు ఓకేనా మరి విటమిన్ ఈ లోపిస్తే పురుషుడిలో వచ్చే వ్యాధి వంధ్యత్వము పురుషుడిలో వచ్చే వ్యాధి వంధ్యత్వము అదే విటమిన్ ఈ లోపిస్తే స్త్రీలలో వచ్చే వ్యాధి గర్భస్రావం అబాషన్ గర్భస్రావం అబాషన్స్ అమ్మ పురుషుడిలో వచ్చే వ్యాధి వంధ్యత్వం స్త్రీలో వచ్చే వ్యాధి గర్భస్రావం అబాషన్స్ అనేవి వస్తాయి అమ్మ అది విటమిన్ ఈ లోపించడం ఎక్కువగా మునక్కాయ గుమ్మడికాయ ఓకేనండి అలాగే మొలకెత్తిన గింజలు అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ వాటిలో ఇది బాగా లభిస్తూ ఉంటుందమ్మా విటమిన్ ఈ నెక్స్ట్ విటమిన్ కే నాఫ్తోక్వినోన్ ఆర్ ఫిల్లోక్వినోన్ నాఫ్తోక్వినోన్ ఆర్ ఫిల్లోక్వినోన్ అయితే ఇదేం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం క్లాటింగ్ అని రక్తం గడ్డ కట్టడంలో పాత్ర వేస్తాం ఇది పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ రక్తం గడ్డ కట్టడంలో పాత్ర వహించేది విటమిన్ కే అయితే రక్తం గడ్డ కట్టాలి అంటే మన శరీరంలో కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ఏంటి ప్రోత్రాంబిను ఫైబ్రినోజను ఈ రెండు ప్రోటీన్స్ కావాల్సిందేగా మరి ప్రోత్రాంబిన ఫైబ్రోజన్ ప్రోటీన్స్ రెండింటిని ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడిద్దమ్మా ప్రోత్రామిన్ ఫైబ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ రెండింటిని ఉత్పత్తి చేయడంలో కూడా పాత్ర వేస్తుందమ్మా ఇది మరి ఇలాంటి కే లోపిస్తే రక్తం గడ్డ కట్టిద్దా అంటే గడ్డ కట్టదు అంటే చిన్న దెబ్బ తగిలిన ఎక్కువ రక్తం పోవడం అనేది అది లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధి అమ్మా ఓకేనా విటమిన్ కే లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధి ఏంది అయ్యా అంటే చిన్న గాయమైన అధిక రక్తస్రావం కావడం బ్లడ్ హ్యామరేజింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని చిన్న గాయమైన అధిక రక్తస్రావం కావడం అనేది విటమిన్ కే లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధమ్మా అలాంటి విటమిన్ కే ఎక్కువగా ఏ పదార్థాలు ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం కాలేయం క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ అవి కాకుండా పాలు గుడ్డు చేప మాంసం కామన్ అండి ఓకేనా ఇది మనకి కొవ్వుల్లో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అండి నెక్స్ట్ మనం బి కాంప్లెక్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ అందులో బి కాంప్లెక్స్ బి వన్ B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. మొత్తం ఎనిమిది రకాలు ఉంటాయి అమ్మ అందులో బి వన్ని థయామిన్ అంటారమ్మా బి టూని రైబోఫ్లోవిన్ అంటారమ్మా బి త్రీని నియాసిన్ లేదా నికోటిక్ ఆమ్లం అంటారమ్మా బి ఫైవ్ని ఫ్యాంటోతెనిక్ ఆమ్లం అంటారమ్మా 
B6 ने पैरिडाक्सी अटर बी स बयोटीन अटरम्मा बी नये फोलिकाम्ल अटरम्मा बी ट्वल सैनोकोबाल सैनो कोबाल अटरम्मा इला मत मन की एन रकल बी कांप्लेक्स दस्ट चूँ बी वन बी वन अने कॉबोहैड्रेट कॉबोहैड्रेट संश्लेषण पात्र पार्टिसपेटिंग इन प्रोटीन कॉबोहैड्रेट सिंथसी सिंथसी अंत संश्लेषण अंत संश्लेषण अंत अर्थमेंट कॉबोहैड्रेट्स विदल सड़ रूपल का मारी आ सड़ रूपल रक्त में कल प्रति अवयवा एनर्जी निवड़ आ कॉबोहैड्रेट्स एद पनी सक्रम पूर्ति जगे विधा चूडा संश्लेषण अटर आ संश्लेषण पात्र वह बी वन बी वन लिस्ते कॉबोहैड्रेट संश्लेषण जरिदे जरगो मैं आ कॉबोहैड्रेट संश्लेषण जरको ग्लूकोज फ्रक्टोज वस्टे रा मन शरीर में ग्लूकोज ने विनियोगुने अवयवा मेदड़ गुंडे ओके ना ग्लूकोज ने विनियोगुने अवयवा मेदड़ गुंडे मैं अला बी वन लिस्ते कॉबोहैड्रेट संश्लेषण जरगत अना अंत ग्लूकोज प्रक्टोज रिज रिज ग्लूकोज ने विनियोगे अवयवा गुंडे मेदड़ सक्रम पनी चेयम आ रे अवयवा संबंधी व्याधि बी वन लोपम वाल वस्तम अदे बेरी बेरी बी वन लोपम वाल वे व्याधि बेरी बेरी नैक्स्ट बी टू इधे प्रोटी मरी क्रोव संश्लेषण पात्र प्रोटीन मरी कव्व संश्लेषण पात्र ओके ना अंत प्रोटीन उत्पत्ति अवानी कव्व उत्पत्ति का सहाय पड़े बी टू अंत का इंको पानी एंड अभी आक्सीकरण क्षयकरण चर्चल आक्सीकरण क्षयकरण चर्य जरग्नों पात्र वह अंत मन कावल आक्सीकरण क्षयकरण चर्य अर्थम चूँ मन शरीर में जनरल जरगे प्रासेस अम्म इपू मन प्रती रोजू आहारकना शक्ति कोसमी रोजूसान गल कारण शक्ति को शक्ति को अभी प्रति मन नित्य जीवन में जगह प्रक्रिया कदा अला शक्ति को आक्सीकरण क्षयकरण चर्य एला जरिए इपड़े क्लास चुप्तना क्लास चुप्तना शक्ति तैयार होता खर्च होते खर्चे अच्छे ना खर्चे शक्ति या रूपमेंटी अटारम एटीपी प्रीविय क्लास में मैं चुप्कना ओके मन शरीर में कदम ये जीवल सर और शक्ति अने रूपमी अंत आ शक्ति या रूपम एटीपी अभी मोकल का जंतु कावच्छ जलचरा का ये जीवल सर शक्ति या रूपम एटीपी आ एटीपी एग्जापल का चुपता चूडम इन आक्सीकरण अटंट आक्सीकरण अंत अर्थ एलक्ट्रा वे आक्सीजन तीस क्षयकरण अंत एलक्ट्राको आक्सीजन वद दीन गुजर क्लियर बाटन वस्तु जस्ट इकड़ा अंतर तेज अंतर के आक्सीकरण अंत एलक्ट्रा प्रोटा वे आक्सीजन तीस क्षयकरण अंत एलक्ट्रा प्रोटा आक्सीजन वे असल अंतस चुदा एलक्ट्रा वे एटीपी परम चूसक सपोज इपड़ नैन क्लास चुप्तें शक्ति खर्चे अटना एटीपी एटीपी अटे एडिनासी ट्रई फास्पेट ट्रई अं ट्रई अंत एन फास्पेट मूड फास्पेट उ अर्थम आ मूड फास्पेट फास्पेट को एलक्ट्रा अन्ट फास्पेट फास्पेट को अटे मूडो फास्पेट को शक्ति को अर्थम इंक एटीपी फास्पेट वेलिपते इंकेन रे अं एटीपी एला मारी एपी का मारी इकड़ एलक्ट्रा को एलक्ट्रा को एलक्ट्रा वो आक्सीकरण जरिए अर्थम ओके ना इन एटीपी ने खर्च चुस्कटे फास्पेट ने वदा एलक्ट्रा वद एलक्ट्रा वद आक्सीकरण चर्य आक्सीकरण चर्य जो शक्ति को अर्थम नैक्स्ट आ शक्ति मैं संपादी अंत फुड तिंट फुड तिंट वाला आहार फास्पेट एलक्ट्रा एडीपी की याडी माला तैयार होती 
ఏడిపి తయారవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ఏడిపి తీసుకుంటుంది అలా ఎలక్ట్రాన్ తీసుకునే చర్యను ఏమంటున్నాం మనం క్షయకరణం అంటున్నాం అలా ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసుకున్నావో శక్తి తయారైపోతుంది అట్లా ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం కోల్పోవడం తీసుకోవడం కోల్పోవడం తీసుకోవడం అది నిత్యము జరిగిద్దమ్మా అలా జరిగితేనే మనలో శక్తి తయారవుతుంటుంది అలాంటి ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యలు జరిగే విధంగా చూసేదే విటమిన్ బి టూ అయితే ఒకసారి చూడండి ఏటీపీ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేసింది ఏడీపీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది కదమ్మా సపోజ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ దానం చేయడం ఎలా దానం చేసే వాళ్ళని ఏమంటాము దాతలు అంటాం తీసుకునే వాళ్ళు ఏమంటాం గ్రహీతలు అంటాం సపోజ్ తీసుకునేవాళ్ళు లేరు తీసుకునేవాళ్ళు లేకపోతే దాతలు దానం చేస్తారంటే చెయ్యరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీత అయినటువంటి ఏడీపీ ఉంటేనే దానికి ఫాస్పేట్ యాడ్ అయితేనే ఏడీపీ తయారైంది అంటే అప్పుడే మనకు శక్తి తయారవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అలాంటి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు చాలా రకాలు ఉన్నాయమ్మ ఎన్ఏడి ఎన్ఏడిపి ఎఫ్ఏడి సైటోక్రోమ్ ఫ్లాస్టోక్వినోన్ ఫెరిడాక్సిన్ ఏడిపి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతులే వాటి గురించి మీకు నేను బాటిల్లో క్లియర్గా చెప్తాను ఓకేనండి అయితే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతులైనటువంటి అనేక రకాల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతులు అన్ని రకాల్లో ఒకటైనటువంటి ఎఫ్ఏడి ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా ఎఫ్ఏడి అని ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీత యొక్క ఉత్పత్తిలో బి టూ సహాయపడుతుందమ్మా ఎఫ్ఏడి అంటే ఫ్లావిన్ ఏడి నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ ఫ్లావిన్ ఏడి నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ ఎఫ్ఏడి అంటే అయితే ఈ బి టూ అనేది లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధి ఏందయ్యా అంటే నోటి పోత ఒకటి రెండు నోటి మూలలు పగలడం క్లాసైటిస్ కీలోసిస్ అంటారమ్మ వాటిని బి టూ లోపిస్తే నోటి పోత నోటి మూలలు పగలడం అనే వ్యాధులు వస్తాయమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ బి త్రీ నియాసిన్ బి త్రీ అనేది కేవలం ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో మాత్రమే పాత్ర వేస్తుందమ్మా ప్రోటీన్సే కాదమ్మా దీంతో పాటు చూడండి బి త్రీ నియాసిన్ ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మూడిటి యొక్క సంశ్లేషణలో పాత్ర వేస్తుందమ్మా నియాసిన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మూడిటి యొక్క సంశ్లేషణ పాత్ర వేస్తుందమ్మా అంతేకాదు ఎన్ఏడి ఎన్ఏడిపి ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా ఎన్ఏడి ఎన్ఏడిపి ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా ఈ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతులు అని ఓకేనా నికోటిన్ అమైన్ ఎయిటీ నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ అంటారమ్మా ఎన్ఏడి అంటే నికోటిన్ అమైన్ ఎయిటీ నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు ఎన్ఏడిపి అంటే సేమ్ అదే అబ్రివేషన్ వచ్చి లాస్ట్లో ఫాస్ఫేట్ అని వస్తుందమ్మా ఓకేనా మరి ఇలాంటి బి త్రీ లోపిస్తే వచ్చే ఒక వ్యాధి ఒక చర్మ వ్యాధి వస్తుందమ్మా పెల్లాగ్రా విటమిన్ బి త్రీ లోపించడం వల్ల ఒక వచ్చే వ్యాధి పెల్లాగ్రా ఓకేనా స్కిన్ డిసీజ్ అమ్మా నెక్స్ట్ బి ఫైవ్ బి ఫైవ్ ఇది కూడా సేమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ మరియు క్రొవ్వుల సంశ్లేషణలో పాత్ర వేస్తుందమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ మరియు కొవ్వుల సంశ్లేషణలో పాత్ర వేస్తుందమ్మా అంతేకాదు మెలానిన్ మరియు కెరోటిన్ మెలనిన్ మరియు కెరోటిన్ యొక్క ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ మెలనిన్ అంటే మన రోమాలకి చర్మానికి రంగుల్ని కలగజేసి ఒక వర్ణక పదార్థము కెరోటిన్ అంటే గోల్డ్ రోమాలు పెరగడానికి సహాయపడే ఒక ప్రోటీన్ అని ఈ రెండు ఉత్పత్తి కావడానికి కూడా బీ ఫైవ్ సపోర్ట్ చేస్తామ్మా ఒకవేళ బీ ఫైవ్ లోపిస్తే వచ్చే వ్యాధులు ఏందయ్యా అంటే ఒకటి అరికాళ్ళ మంటలు అలాగే బాల నెరుపు అలాగే బట్టతల ఇలాంటి అనేక రకాల వ్యాధులు వస్తాయి అమ్మ దేని లోపం బి ఫైవ్ లోపించడం వల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ బి సిక్స్ ఇది కేవలం ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో మాత్రమే పాత్ర వేస్తుందమ్మా 
పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో మాత్రమే పాత్ర వేస్తామా అంతేకాదు ఎర్ర రక్త కణాలు ప్రతిరక్షకాలు ఎర్ర రక్త కణాలు మరియు ప్రతిరక్షకాలు రెండింటి యొక్క ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా ఇది బి సిక్స్ లో బి సిక్స్ అనేది ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో మాత్రమే పాత్ర వేస్తుంది అలాగే ఎర్ర రక్త కణాలు మరియు ప్రతిరక్షకాల యొక్క ఉత్పత్తిలోనూ సహాయపడిద్దమ్మా సేమ్ అయితే బి సిక్స్ లోపించింది అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే ఉత్పత్తి కావు మరి ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి కాకపోతే వచ్చే వ్యాధి ఏంది అయ్యా అంటే అనీమియా రక్తహీనత బి సిక్స్ లోపించడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఎనీమియా రక్తహీనత ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి కావు కాబట్టి ఓకేనా అలాగే బి సెవెన్ ఈ బి సెవెన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అంట గుడ్డు సోనా ఉంటుంది కదమ్మా ఆ గుడ్డులో తెల్ల సోనా ఉంటుంది పచ్చ సోనా ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి ఈ తెల్ల సోనానే పచ్చ సోనా రెండింటిని వేరు చెయ్యగా ఈ బి సెవెన్ గుర్తించారమ్మా అంటే ఇక్కడ మనకి తెల్ల సోనా పచ్చ సోనా వేరు అయితేనే మనకి బి సెవెన్ లభిస్తుంది లేకపోతే లభించదమ్మా ఒకవేళ తెల్ల సోనా పచ్చ సోనా రెండు కలిసి ఉన్న పచ్చి గుడ్డుని తినేశారు ఆ పచ్చి గుడ్డు తిన్నారు అంటే మనకి బి సెవెన్ లభించదు పచ్చి గుడ్డు తినేవారిలో లోపించే విటమిన్ ఏంటి అని అడుగుతారమ్మా బి సెవెన్ గుర్తుంచుకోవాలి ఒక పచ్చి గుడ్డు తప్పితే మనం ఎన్ని రకాలుగా మనం తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి లేకపోతే ఉడికించుకోండి ఆమ్లెట్ వేసుకోండి ఏమైనా చేయండి బి సెవెన్ దొరికిద్ది మనకి మరి ఇలాంటి బి సెవెన్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఉపయోగాలు ఏందయ్యా అంటే బి సెవెన్ వల్ల మనం నాడి కణం చెప్పుకున్నాం నాడి కణంలో యాక్సాన్ పైన మైలిన్ తొడుగులు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం మనం ఆ మైలిన్ తొడుగులు ఏర్పడడానికి సహాయపడిద్దామ్మా ఇది బి సెవెన్ వల్ల ఉపయోగం ఏందయ్యా అంటే నాడి కణాలపై మైలిన్ తొడుగు ఏర్పడడానికి సహాయపడిద్దమ్మా నాడీ కణాలపై మైలిన్ తోడుగు ఏర్పడడానికి సహాయపడేది బి సెవెన్ అమ్మ మనకి బి సెవెన్ వల్ల మనకు ఉపయోగం అనమాట ఒకవేళ బి సెవెన్ లోపిస్తే మైలిన్ తోడుగు ఏర్పడుతుంది అంటే ఏర్పడదు మైలిన్ తోడుగు ఏర్పడిపోతే నాడీ కణం సక్రమంగా పనిచేస్తాయి అంటే పని చేయవు నాడీ కణం సక్రమంగా పనిచేయకపోతే మనకి నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తాయి అమ్మ బి సెవెన్ లోపించడం వల్ల అంటే ఫిట్స్ రావడం కానీ మతి మరుపు ఇలాంటివి నాడి సంబంధిత అనేక వ్యాధులు బి సెవెన్ లోపించడం వల్ల వస్తుందమ్మా అలాగే బి నైన్ బి నైన్ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు అని ఆయన పాలకూరలో కనుక్కున్నాడు అంట మనోడు ఫోలిక్ కామలని అంటే దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు మనం ఫోలిక్ కామలం అనేది ఆకుకూరలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చమ్మా ఈ ఫోలిక్ కామలం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకటి ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి రెండింటి యొక్క ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు రెండింటి ఉత్పత్తిలో సహాయపడిద్దమ్మా అలాగే జన్యు పదార్థాలైన ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ రెండింటి యొక్క సంశ్లేషణలోనూ పాత్ర వేస్తామ్మా ఓకేనా ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఉత్పత్తిలో సహాయపడింది ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ సంశ్లేషణలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ బి నైన్ లోపించింది అనుకో ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే అవ్వవు ఆర్బిసి ఉత్పత్తి కాకపోతే వచ్చే వ్యాధి ఎనీమియా ఆర్బిసి ఉత్పత్తి కాకపోతే వచ్చే వ్యాధి ఎనీమియా అదే డబ్ల్యూబిసి కూడా ఉత్పత్తి కాదమ్మా అయితే డబ్ల్యూబిసి ఉత్పత్తి అవ్వాల్సిన ప్లేస్లో ఉత్పత్తి కాకుండా అంట మనం బోన్ మ్యారస్ అస్థి మధ్యలు చెప్పుకున్నామండి అస్థి మధ్యలు మూడు రకాలు తెల్ల అస్థి మధ్య అలాగే ఎర్ర అస్థి మధ్య అలాగే గోధుమ అస్థి మధ్య మూడు రకాలు చెప్పాను అందులో తెల్ల అస్థి మధ్యలో ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతాయి అంట బి నైన్ లోపించడం వల్ల ఈ బి నైన్ లోపిస్తే ఆ తెల్ల రక్త కణాలు ఆ వైట్ బోన్ మ్యారస్లో ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చేసి మనకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ లుకేమియా అనే ఒక వ్యాధి కూడా వస్తుందంటమ్మా బి నైన్ లోపిస్తే బ్లడ్ క్యాన్సర్ లుకేమియా అని ఒక వ్యాధి కూడా వస్తుందంటమ్మా ఇది వస్తే మనిషి మ్యాక్సిమం చనిపోవడం జరిగిద్దమ్మా అలాగే బీ ట్వెల్వ్ బీ ట్వెల్వ్లో కోబాల్ట్ అనేటువంటి ఖనిజలో ఉన్న ఒకటి ఉంటుందమ్మా చాలా సార్లు అడిగారమ్మా ఇది బీ ట్వెల్వ్లో కోబాల్ట్ ఉన్నట్టు బీ సెవెన్లో సల్ఫర్ ఉంటుంది బీ సిక్స్లో ఐరన్ ఉంటుంది ఈ మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా బీ ట్వెల్వ్లో కోబాల్ట్ ఉన్నట్టు బీ సెవెన్లో సల్ఫర్ ఉంటుంది బీ సిక్స్లో ఐరన్ ఉంటుంది ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు అడిగారు అనమాట బీ ట్వెల్వ్ వల్ల ఉపయోగం ఏందయ్యా అంటే సేమ్ అండి ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఉత్పత్తి అవడానికి సహాయపడిద్ది ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ సంశ్లేషణ చెందడానికి సహాయపడిద్ది నాడీ కణాల పైన మైలిన్ తోడు ఏర్పడడానికి సహాయపడిద్దమ్మా సేమ్ ఇవే అనమాట ఓకేనా ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ఉత్పత్తిలోనూ సహాయపడిద్ది ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ సంశ్లేషణలో ఇది పాత్ర వేస్తు
ಹಾನಿಕರ ರಕ್ತಹೀನತ ಬೀಟ್ ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ತ ವಚ್ಚ ವ್ಯಾಧಿ ಹಾನಿಕರ ರಕ್ತಹೀನತ ಫೆರ್ನೀಷಿಯಾಸ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂಟಾರಮ್ಮ ಇವಿ ಮನ್ಕೊನ್ನಟ್ವಾಂಟಿ B ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಡಿ ಮೊತ್ತ ಓಕೆನ ಸೈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಲೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂಟೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಅನ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಎಂದು ಕೈ ಅಂಟೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಜಾತಿ ಫಲಾಲ್ಲೇ ಎಕ್ಕುಗಾ ಲಭಿಂಚಿ ಒಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಜಾತಿ ಫಲಾಲ್ ಕಾಗಂಡ ಇಂಗ ದೇಂಟ್ಲ ಉಂಡಿದ್ದಯ ಅಂಟೇ ಜಾಮಕಾಯಲ ಗೋಡ ಬಾಗ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟದಮ್ಮ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನದಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿ ಯಾಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಟಾರ ಯಾಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ ಕೂಡ ಅಂಟಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿ ದೀನಿವಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಮೈಂದ ಅಂಟೇ ಒಕಟಿ ಗಾಯಾಲು ತ್ವರಗಾ ಮಾನಡಂಲೋ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದ ಅಂಟಮ್ಮ ರೆಂಡು ವಿರಿಗಿನ ಎಮುಕಲು ತ್ವರಗಾ ಹತ್ತುಕೋಡಲೋ ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದ ಅಂಟಮ್ಮ ವಿರಿಗಿನ ಎಮುಕಲು ತ್ವರಗಾ ಹತ್ತುಕೋಡಲೋ ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದಮ್ಮ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೆ ದೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗಿಲ್ತೇ ಗಾಯಾಲು ತ್ವರಗಾ ಮಾನಡಂಲೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾ ಅಂಟ ಅಲ್ಲಾಗೆ ವಿರಿಗಿನ ಎಮುಕಲು ತ್ವರಗಾ ಹತ್ತುಕೋಡಲೋ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಮ್ಮ ಒಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಲೋಪಿಸ್ತೇ ವಚ್ಚೆ ವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಕರ್ವಿ 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 ಅಂಟೇ ದಂತಾಲ ವೆಂಟ ಚಿಗುಳು ಉಂಟೇ ಕದಮ್ಮ ಆ ಚಿಗುಳು ವೆಂಟ ರಕ್ತಂ ಕಾರ್ತೂ ಉಂಟದಮ್ಮ ಆ ರಕ್ತಂ ಕಾರ್ತೂ ಉಂಟಾನಿ ಸ್ಕರ್ವಿ ಅಂಟಾರಮ್ಮ ಆ ಸ್ಕರ್ವಿ ದೇನ್ ಲೋಪಂಲ್ಲ ವಸ್ತಾಯ ಅಂಟೇ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಲೋಪಂಲ್ಲ ವಸ್ತದಮ್ಮ ಇದು ಮನಕುನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮೊತ್ತಂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಂ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲು ಚೂದಾಂ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂತ ಓಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಂ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲು ಗುರಿಂಚ ಚೂದಾಂ ಅಮ್ಮ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲು ಅನೇವು ಮನಕಿ ಅವಯವಾಲು ಕದಲಿಕ ಚಂದ್ರನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ತೇನೆ ಜೊಪ್ಕುನಾಂ ಈ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲು ಮನಕಿ ರೆಂಡ್ ರಕಾಲ್ಗಾ ಉಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಒಕಟಿ ಮೇಜರ್ ಮೋಲಕಾಲು ರೆಂಡು ಟ್ರೇಸ್ ಮೋಲಕಾಲು ವೀಟ್ನೆ ಸ್ಥೋಲ ಮೋಲಕಾಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೋಲಕಾಲು ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಾರಮ್ಮ ಇವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟೆ ಮೇಜರ್ ಮೋಲಕಾಲು ಅನೇವಿ ಮನ ಶರೀರಾನಿಗೆ ಎಕ್ಕು ಮೋತಾದ ಅವಸರವಯ್ಯವಮ್ಮ ಇವು ಕೂಡ ಇವೇಮೋ ಮನ ಶರೀರಾನಿಗೆ ತಕ್ಕೂ ಮೋತಾದಲ ಅವಸರವಯ್ಯವಂಡಿ ಎಕ್ಕು ಮೋತಾದಲ ಅವಸರವಯ್ಯವಿ ತಕ್ಕೂ ಮೋತಾದಲ ಅವಸರವಯ್ಯವಂಡಿ ಅಯ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಮೂಲಕಾಲು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದಯ್ಯ ಅಂಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಟ್ರೇಸ್ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಐರನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇಟ್ಲಾ ಮನಕಿ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲು ಅನೇವು ಮನಕೊನೆಯಮ್ಮ ಐತಿ ಖನಿಜ ಲವಣಾಲ್ಲೋ ಕೊನೆಟ್ ಗುರಿಂಚ ಮನಕ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಐರನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ವೀಟ್ ಗುರಿಂಚ ಮನಕ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಲಮ್ಮ ಆಟ ಗುರಿಂಚ ಒಕ್ಸಾರಿ ಮನಕ್ ಚೂದಾಂ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನೇದಿ ಪ್ರತಿರೋಜು ಕೂಡ ಮನ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ಯಾಬೈ ಮಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲ್ ಮನಕ ವಸ್ರ ಅಂಟ ಪ್ರತಿರೋಜು ಪರ್ ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಲ ಮನಕ ಉಪಯೋಗಮ ಎಂದಂಟೆ ಒಕಟಿ ದಂತಾಲು ಎಮುಕಲು ದಂತಾಲು ಎಮುಕಲು ಅನೇವಿ ಪಟಿಷ್ಠಂಗಾ ಉಂಚಲೋ ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನೇದಿ ಅಂತೇ ಕಾದಂಡಿ ರಕ್ತಂ ಗಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಂಲೋನು ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಗ್ರತ್ತೆಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನೇದಿ ದಂತಾಲ ಎಮುಕಲು ಪಟಿಷ್ಠಂಗಾ ಉಂಚಲೋ ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದಂಟ್ನಾಮು ರಕ್ತಂ ಗಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಾಯ ಪಡಿದ್ದಂಟ್ನಾಮ್ ಅಂಟೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನ
ऑस्टियो मलेशिया ऑस्टियोफोरोसिस एंड सोन अवस्थित सेम अलागे फास्फरस फास्फरस को सेम अंडी प्रति रोजू नाग वाल याब मिग्रामल का पर् डे फास्फरस वाल उपयोग सेम दंता यमकल पटिषा उ सहाय पड़े फास्फरस फास्फरस इंको पने अंत एटीपी तयारी पात्र फास्फरस वाल उपयोग एटीपी तयारी पात्र एटीपी अंत एडिनासी ट्रैफास्फेट आलरे मैं चुप्कना विदा शक्ति तयारी मन शरीर में उड़े शक्ति या रूपम एटीपी अ एडिनासी ट्रई फास्फेट फास्फेट तैयार होते फास्फरस का मर इला फास्फरस लिंती अंत दंता यमको पटिषा उठाइए उड़ो सेम फास्फरस लपल वे व्याधु इवेन रिकेट्स अस्टियो मलेशिया अस्टिफोरस सेम अवे व्याधु फास्फरस नैक्स्ट ईरन ईरन इध सेम प्रति रोज मन की वन ट्वी मिग्राम्स ईरन मन की प्रति रोज वन ट्वी मिग्राम्स दीन वाल उपयोग हिमोग्लोबि हिमोग्लोबि तयारी पात्र हिमोग्लोबि तयारी पात्र आलरे मैं चुप्क ब्लड सर्क्युशन हिमो अंटे ईरन ग्लोबि अटे प्रोटीन अिमो अंटे ईरा ग्लोबि अटे प्रोटीन अब्क अंत और हिमोग्लोबि तैयार कावाले खचित ईरन का प्रोटीन कावाल मैं हिमोग्लोबि तैयारी की मतलब एन ईरन कावाले अंत नागरन और हिमोग्लोबि तैयारी की उपयोगपे ईरन संख्या नागरन अंडी ओके ना मैं अलग ईरन लिस्ते हिमोग्लोबि तैयार तैयार का हिमोग्लोबि तैयार का वे व्याधि एनीमिया हिमोग्लोबि लिस्ते वे व्याधि एनीमिया अंत ईरन लिस्ते वे व्याधि एनीमिया नैक्स्ट फ्लोरि 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 देंटी अंत वाटर उठदी वाटर फ्लोरि पर्सेज एंतार वाटर फ्लोरि शात वन पाइंट टू टू थ्री पीपीएम उड़चम लेदा वन पाइंट फाइव ग्राम पर् लीटर उड़चम्मा नीट फ्लोरि शात वन पाइंट टू टू थ्री पीपीएम उड़ा ले वन पाइंट फाइव ग्राम पर् लीटर उड़चम्मा इंत मोता फ्लोरि कीटो उ नीटे मन को उपयोग फ्लोरि वाल उपयोग मन दंताल पैन मन दंताल पैन दृढ़म निर्माण उम्मीद दंताल पैन दृढ़म निर्माण उम्मीद एनाम दाने डेट तैयार पिंगाणी अब्कना आनाम तैयार कावान सहाय पड़ेदे फ्लोरि दंताल पैन एनाम तैयारी पात्र वह फ्लोरि फ्लोरि वन पाइं टू कंटे लिंक उड़ा तक एनाम तैयार अंत अवद अला एनाम तैयार का बोलते वे व्याधि फ्लोरि लिस्ते वे व्याधि गौट फ्लोरि लिस्ते वे व्याधि गौट अदे फ्लोरि थ्री पीपीएम कौन उंटे वे व्याधि फ्लोरोसे नीट फ्लोरि लैवल एक्वे वे व्याधि फ्लोरोसे अदे नीट फ्लोरि शात तक उंटे वे व्याधि गौट व्याधि ओके ना इध फ्लोरि ग नैक्स्ट अयोडि अयोडि दी सा सी फुड वेजिटे लीफ वेजिटेब आकूर वाट अयोडि उम्मीद अयोडि वाल उपयोग मैं आलरे चुप्कना थैराइड ग्रंथि स्रविचे हारमोन थैराक्सी मरी कालोसीन उत्पत्ति सहाय पड़ा थैराक्सी मरी कालोसीन उत्पत्ति सहाय पड़े अयोडि मैं अयोडि लिस्ते हारमोन उत्पत्ति अंटे अव मैं अला अयोडि लिस्ते वे व्याधि साइटर इलांट अयोडि लिस्ते वे व्याधि साइटर ओके ना 
लास्ट दे दें लो जिंक जिंक सेम अंडे माना विटामिन सी लो ये में चपकने मामे वास्ते हम ऐकड़ गोड़ा गाय आलो त्वरका मारने डम लो पात्रों इस दम्मा वीरिजे ना ये मुकलू त्वरका अतुकोड़न लो सहाय पड़े दम्मा Gayalu tuarga makanan lalu patroh esok ni, alangkah virgin yang mungkin tuarga itu koran sahaya perit dema. Yang tadi jinca ni deh. Ibi mana ki mineral lalu, ati mukjiam mana mineral sama ibarat ni koran. Okey na, alangkah ingka manganes, magnesium, ilan ti bantai ema. Bayu botin lalu esok. Magnesium, manganes ane bi, kerana jenis sami yang kerja lalu patroh ini bantai koran ni, kahani jalan lalu ema. Ilan ti aneka rakaal bantai ema. Okey na ni, ini mana koran bantai, posh ane bantai oka topik ane. Ahi te, ikar mana aneka rakaal posh kal jop kono. Ii posh kal lalu low pinch nama lalu koran ni bayu lalu esok ema. आप पौष्ट काल लोपिस्ते होच्छे व्याधि लेन्टो ये पुच्छो दमक सारे पौष्ट का हारा लोपम Poshka hara lop. Poshka hara lop mana itu mana ke? Muda kal gunting danta. Ante mana tis kene ahara lop? Poshka leka pawar mana itu muda kal gunting danta. Pogeti. Protein lop. Rendu. Kalori lop. Mudu. Protein kalori lop. Protein lop. Kalori lop. Protein kalori lop. इलाम मूड रकाला पोष्ट का लोपें चलने वाला मूड रकाल व्याध लोस नहीं आंटा मा वक़्ती क्वेशी और कर रेंडु मेरास्मस मूड स्तोला कायत्वम क्वेशी और कर मेरास्मस स्तोल का है तो चुनी क्वेश्चियर करने दे प्रोटीन स्लोप में वाला कलियाँ डंडी भी आते हैं टम्मा ये क्वेश्चियर करने दे मदद टिका अफ्रीका लो उच्च नांटे दे ये व्याधि मदद टिका अफ्रीका लो उच्च नांटा ये क्वेश्चियर करने दे अफ्रीका लो उच्च नांटे अपने अफ्रीका वाले दान का पैर बैठ ओके ना ऐसे क्वेश्चियर करने तेल गलो मीनिंग ऐंड आया इंटे निरलक्ष्यम चेये बड़े ना चिस्सू बना रहता हूँ अंटे मीनिंग ऐंड आंटे वो का चिस्सू के सुमार का वो का साउंड्सरों लेदा मूड साउंड्सरों वाले के पाली वाला मा साउंड्सरों लोग का ना पाली वाले का ना प्यार वाले इंटे कुछ कुछ ने प्रोटीन्� Itla, gunting kat talai lagi orang tu di potel la gunting orang tu sama. Alah gunting orang tu di cermau kenderi beladi potong orang tu dah sama. Adik kuasa kerja. Ibu ayah tu cintai maksimum murni lalu orang tu dah cintai potong orang tu sama. Alah kerja merasa macam ni, protein kalori lopam malah asal sama itu. Merasa macam ni, protein kalori lopam malah asal sama. Ii merasa macam ayah tu cintai ni, selera baru lalu unda asin dah nakana, 40 persen tak kau baru kali gunting orang tu sama. Merasa macam ayah tu cintai, selera baru lalu unda asin dah nakana, nalar biasa tu. Kau baru kali kau taran tama, ini banyak macam ni. Ante walau ke, matu sanna kau taran mau lalu. Cakala sanna kau taran macam la. Undi, la paketnya mungkin lo prespetan kau bayi kan berdua ante ama. Sanna kau undi, ini paketnya mungkin lo prespetan kau bayi kan berdua ante. Mantu sanna kau taran mal. Wilu kau orang rendah lalu murni lalu kan dekuk kalam, batuk leh rende. Stola kau itu. Ini umse par par engkau macam mana kau banyak ama, obesity antam. Omse par par engkau war sotang kau macam banyak ama. Stola kau itu mana ini. Ini stola kau itu macam ni ante. Orang wanda asin dana kena arwah sehat om, selera baru yekuga orang teramma itu. Wanda asin dana kena selera baru arwah sehat om yekuga orang teramma. Yekuga orang teramma lemot na yante, bela kanda, kuni kuni feeling sosti yante. Yenda yante, yawa yana badal kali kinci na, yawa yana santosa macchi na, leda, alki e feeling yana rani yante. Kena kuapan rani yante, badal rani yante, santosa rani yante. Yala yante feeling kocchi na sare, wala kanda, yeda na istimewa aharan tenda mana di, terus tu orang teranta. Ante, jawab meh dana kuap macam na, wadik bade kali na, santosa macam na, wala yedur express cekonda, ahar bade tis kuntu, ah feeling nu walu, tis es kuntu orang terang terma. 
అట్లా ఆహార పదార్థాలు తింటూ ఉంటారంట ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు ఆహార పదార్థాలు ఏం తింటారా అంటే ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ అధికంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తింటారంట ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల ఈ స్థూలకాయత్వం వల్ల యొక్క బాడీ ఇంకా పెరిగిపోతుంటుంది అమ్మ అలా పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే వ్యాధులు హైబీపీ వస్తుందంట షుగర్ వస్తుందంట థైరాయిడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంట హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంట ఇంకా దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది మ్యాక్సిమం చనిపోవడం జరుగుతుంటుంది అమ్మ అట్లా ఎక్కువగా వీళ్ళు నలభై ఐదు లేదా యాభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం బతకలేరమ్మ వీళ్ళ లైఫ్ స్పామ్ ఇలా మనకి వంశపారపర్యంగా ఈ ఈ వ్యాధి రావడం జరిగిద్దమ్మా పోషకాహార లోపం వల్ల ఈ మూడు రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయమ్మ ఈ పోషకాహార లోపం నుంచి మాత్రం మీకు ఒక బిట్టు రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఏ ఎగ్జామ్లైనా సరే ఇది మనకి న్యూట్రిషన్ టాపిక్